నీవు అందిస్తోంది ఎంబీబీఎస్ ప్లస్ పీజీ డిగ్రీ అబ్రాడ్ ఆప్షన్స్ విత్ లో కాస్ట్ ఫీస్ ఏ సినిమా ఎంత గట్టిగా నమ్ముతారో అంత గట్టి ఛాలెంజ్ కూడా ఉంటుంది మేకింగ్ లో మీ ఛాలెంజ్ ఏంటండి ఇందులోని అందరూ కూడా మమ్మల్ని నన్ను రాజేష్ని తీసిన అది వీళ్ళకి ఏదో పెచ్చెక్కింది వీళ్ళ మీద ఇలా తీస్తారా ఏదో అనుకునేవాళ్ళు బాబు మనవాడికి ఇప్పుడు తెలిస్తే అని ఏదో అవుతారు సో అందరికీ సంబంధం చెప్పాలి కంటెంటే సంబంధం అంత ఆవేశం ఎందుకు అండి మీకు వచ్చింది సినిమా మీద ఎప్పుడో కూడా ఇండస్ట్రీలో హై రిస్క్ హై రివార్డ్ అంటారు ఎస్కేఎన్ మాట్లాడుతుంటాడు తప్పితే ఎస్కేఎన్ గురించి ఎవరు మాట్లాడు ఎక్కడో మనం ఆ ఎడ్జ్ దాటకపోతే ఎప్పటికీ ఆ సర్కిల్లోనే తిరుగుతూ ఉండిపోతాం నార్మల్గా ఒక డైరెక్టర్గా సాయి రాజేష్ ఒక కథ రాసుకోవడంలో ఆ కథను మీ అందరికీ చెప్పి కన్విన్స్ చేసుకోవడం ఇవన్నీ అతని వైపు నుంచి అతను పడ్డ స్ట్రగుల్ మీ వైపుగా మీరు చెప్పుకోవాలంటే మీ స్ట్రగుల్ ఏంటి సార్ సినిమాలో ఒక ఎడిటర్ ఉన్నాడు సినిమాకి సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద షూటింగ్ ఫినిష్ చూసి ఒక రఫ్ కట్ ఆర్డర్ చూసి ఈ సినిమా ఆడదు సార్ ఇది సినిమా డిజాస్టర్ అవుతుంది ఇంతకన్నా మంచి క్యాస్టింగ్ మీరు ఊహించలేకపోయారా ఊహించినా దొరకలేదా నమ్మకం ఉండేది నేను ఫస్ట్ నుంచి ఆనంద్ ఆ క్యారెక్టర్ అనుకున్నాను అలాగే ఒక తెలుగు అమ్మాయిలు ఎందుకంటే తెలుగు అమ్మాయిలు ఎవరు ఎక్కువ ఎక్కువ పెట్టరో వాళ్ళు రావట్లేదు కదా నా తర్వాత తెలిసింది తెలుగు అమ్మాయిలతో పెట్టుకుంటే ఏమేమి ఏంటే ఇప్పుడు వైష్ణవుని సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇది మామూలు జనరల్ రెగ్యులర్ కేటగిరీ సినిమా అయితే కాదు కమిట్ అయిన బెడ్రూమ్ సీన్ అవన్నీ కూడా ఇవన్నీ ఎలా ఒప్పించారండి వాళ్ళ మదర్ వాళ్ళ ఫాదర్ వాళ్ళందరినీ మీరు ఎలాగ యాక్సెప్ట్ చేసారు ఏ కైండ్ ఆఫ్ జానర్లోకి వెళ్ళాలని మీరు ఆలోచిస్తున్నారు ఇప్పుడు నా మైండ్లో చిరంజీవి గారి దగ్గరికి వెళ్ళాలనే గుడ్డిగా ఒక బ్లైండ్ స్పాట్ అదే తప్ప చిరంజీవి గారితో సినిమా చేసే అవకాశం వస్తుందండి మెహర్ రమేష్ని ఎక్కువ టార్గెట్ చేశారు దానికి మీకేమైనా ప్రత్యేక కారణం ఏమైనా కనిపించింది అంటే నేను ఒక దర్శకుండా ఒక సినిమానో చెప్పట్లా నేను వేరే సినిమాలో పేర్లు ఉదహరిస్తే మంచిదో కాదో తెలియదు కాబట్టి వేరే చేయట్లే గతంలో వచ్చిన ఐ డ్రీమ్ ప్రేక్షకులకు స్వాగతం ఇప్పుడు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్న ఈ వ్యక్తి మామూలు వ్యక్తి కాదు జర్నలిస్ట్గా సినిమా రంగంలోకి ప్రవేశించి జర్నలిస్టులకి గర్వకారణంగా ప్రొడక్షన్ లైన్లో ఎదిగి పంచులకి అద్భుతమైన ప్రసిద్ధిని గాంచి ఈ రోజున సినిమా ఇండస్ట్రీయే షేక్ అయి షాక్ అయినంత ఒక పెద్ద హిట్టు అది కూడా అంత కొత్త వాళ్ళతో పండి పండని నటులతో అద్భుతమైన పంటను పండించిన ఈ కృషి వాళ్ళు ఎవరో కాదు ఆయన పేరే ఎస్కేఎన్ ఇప్పుడు ఈరోజు మనతో పాటు బేబీ సినిమా నిర్మాణం తర్వాత ఆయన అనుభవాలు ఆ సినిమా సాధించిన విజయాలు వాటి వెనకాతలు ఉన్న ఫలాలు వాటికి సంబంధించి మాట్లాడడానికి ఐ డ్రీమ్ స్టూడియోకి వచ్చినందుకు మీ అందరి తరఫున నేను కూడా ఆయనకి థ్యాంక్స్ చెప్తూ వెల్కమ్ చెప్తున్నా వెల్కమ్ ఎస్కేఎన్ గారు వెల్కేఎన్ చాలా సంతోషం మిమ్మల్ని స్టూడియోలో చూడడం ఎందుకంటే మొదటి రోజుల్లో చూడడం వేరు ఎందుకంటే అప్పుడు ఇంకా సినిమా రిలీజు ఆ టెన్షను ఆ హడావుడి పైగా రిస్క్ మీకు అసలు యాక్చువల్గా ఈ సినిమా మాటల్లో చెప్పాలంటే రిస్క్ అనిపించలేదా మీకు ఈ సినిమా రిస్క్ అనిపించలేదు కంటెంట్ మీద కంటెంట్ నమ్మకం మీద మొదలయ్యారు కంటెంట్ ఎంత గొప్పది ఎంత నమ్మకమైంది అయినా దానిలో నటీనట్లు మీరు ఎంపిక చేసుకున్న నటీనట్లు దాని మీద కొంత ఫెయితు దాని మీద కొంత కాన్ఫిడెన్స్ జనరేట్ అవుతుంది నార్మల్గా అంటే అంత పర్ఫెక్ట్ ఎమినెంట్ యాక్టర్స్ చేయాల్సిన సినిమా అది ఆర్డినరీ యాక్టర్స్ చేసే సినిమా అయితే మాత్రం కాదు మరి దాన్ని అట్లా మీరు అసలు మ్యాచ్ చేసుకోగలిగారు మీ గట్స్ అసలు నాకైతే మాత్రం ఐ వాజ్ సెల్ షాక్డ్ సినిమాలో ఏంటి ఎస్కేఎన్ ఏంటి ఈ ఆర్టిస్ట్లు ఏంటి అని అనిపించింది నాకు మీకు అనిపించలేదు అది నాకు డైరెక్టర్ మీద నమ్మకం ఓహో ముందు కదా తర్వాత డైరెక్టర్ సాయిరాజ్ డెలివరీ చేస్తాడనే నమ్మకం ఉన్నాయి ఎందుకంటే అతంత ట్రావెల్ ఉంది నాకు ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి హీస్ ఫ్రెండ్ బిఫోర్ కమింగ్ ఇన్ టు ఫిలిమ్స్ ఓకే సో నాకు ఆ ట్రావెల్ మీద అసలు అక్కడ రిస్క్ అనిపించలే సో అంటే సినిమాని తీసిన తర్వాత రిలీజ్ ముందు కూడా మీకు ఏ రకమైన టెన్షన్స్ గట్ట ఏం లేవు జనరల్ ఫ్రీ డెలివరీ ఫిల్మ్ అంటే ఎవ్రీ సినిమా ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్న సినిమా అయినా రిలీజ్ అప్పుడు రిలీజ్ టెన్షన్ ఒకటి ఉంటుంది అంటే మనం నమ్మింది ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు మన నమ్మకం ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుద్ది అదే ఎంత పెద్ద హిట్ అవుద్ది అంటే ఆ ఇది ఎనీ ఒక లెజెండరీ ప్రొడ్యూసర్ లెజెండరీ ఎవరు చేసినా ఉంటుంది 
సో ఇంకా తొలినాడులో ఉన్నా కాబట్టి నాకు కొంచెం ఉండ ఉంటుంది కానీ బట్ ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ కంటెంట్ సో అన్నీ టీజర్ లాంచ్ దగ్గర నుంచి ప్రతి ఫంక్షన్లోనూ ప్రతి దాంట్లోనూ కూడా చెప్పాను అందరికీ చెప్పాను ఇది కల్ట్ సినిమా వద్దని అంటే నాకు తెలుసు ఒకవేళ సినిమా డెలివరీ చేయకపోతే ఆ మాటలే తిరిగి రివర్స్ అవుతుంది ఈ తీసిన సినిమాకి ఈ చేసిన ఎక్స్ట్రాలకి ఏమన్నా సౌందం ఉందని బట్ నా కంటెంట్ మీద నాకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది కాబట్టి నేను ఇది కొడుతున్నాం అని చెప్పి అందరికీ అవును మొదటి నుంచి మీరు అలా మాట్లాడుతుంటే అంటే మీతో మాకు బాగా పరిచయం ఉన్న వ్యక్తులకే సరే దాని వెనకాతలు ఉన్న కోటరి ఒక అల్లు అరవింద్ గారు ఒక బన్నీవాస్ గారు ఒక మారుతి గారు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు వెనకాతల కనిపించడానికి బట్ మీది ఇందాక అన్నట్టుగా ఏ సినిమాకైనా డెలివరీ ప్రాబ్లము తర్వాత డెలివరీ అంటే రిలీజ్కి ప్రాబ్లం కాదు మీకే ఉంది అయితే వాక్ కేక్ ఓవర్ కానీ బట్ తర్వాత ఇది సినిమా రిసీవ్ చేసుకుంటారా లేదా ఇలాంటి సినిమా అన్నది అనిపించిందా అంటే అంటే ఇప్పుడు కొన్ని సినిమాలు ఎడ్జ్ మేజర్ ఉండే ఒక ఆర్యా అప్పుడు వచ్చిన టోటల్ రివర్స్లో ఉంటుంది ఆ సినిమా అవును అంటే ఒక ఆల్రెడీ ప్రేమలు పెట్టిన అమ్మాయి అది ఒక రిస్కీ పాయింట్ కాకపోతే అది ఎక్కితే చెప్పేదని చెప్తే అది ఎంత ఫినామల్ హిట్ అయిందో తెలుసు ఇప్పుడు బేబీ కూడా ఒక రిస్కీ పాయింట్ అంటే ఒక అమ్మాయి ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఒక అమ్మాయి ఇప్పటివరకు ఒక హీరో ఇద్దరు హీరోయిన్ లవ్ చేసింది కానీ ఒక హీరోయిన్ ఇద్దరు లవ్ చేయటం అది కూడా జెన్యున్గానే లవ్ చేస్తుంటుంది ఆ అమ్మాయి పరిస్థితులు దీన్ని బట్టి ఎలాగ వెళ్తుంటే తప్ప ఎక్కడ చీట్ చేసేలా అది సిచ్యువేషన్ మీద వెళ్తాను ఆ ఎడ్జ్ మీద నడిచే పాయింట్ సో నేను ఆ పాయింట్ నమ్మా సో రేపు ఈ రిస్క్ ఎంతవరకు పే ఆఫ్ అవుద్ది నా నమ్మకం నిజం అవుద్దా లేదా అనేది ఒక రిలీజ్ ముందు వారం ఒక టెన్షన్ సో అది ప్రీమియర్స్ దగ్గర నుంచి చాలా గట్టిగా వర్కౌట్ అయింది అసలు నార్మల్గా అండి ఓకే డైరెక్టర్ గారు కూడా మా స్టూడియోకి వచ్చి మాట్లాడారు ఆయన అనుభవాలు చెప్పారు అయితే ఆ కథ తాలూకా ఎలిమెంటు అన్న దాన్ని ఆయన ఎక్కడో ఏదో ఒక స్టోరీ చదవడం దాని మీద బేస్ అయి చేశారు మీకు ఏవైనా అలాంటి సందర్భాలు మీ జీవితంలో ఎక్కడైనా మీరు చూడగా మీకని కాదు అలాంటివి ఎక్కడైనా మీకు తార్స్ పడుతూ ఉంటాం ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో ఇలా జరుగుతుంటే ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇలా వింటూ ఉంటాం రెగ్యులర్గా ప్రతి ఒక్కరికి మీకైనా నాకైనా సొసైటీలో జరిగే జరుగుతుంటాయి కదా ఇదే కాబట్టి అండ్ యంగ్స్టర్స్ నేను ఎప్పుడు కొద్దిగా యంగ్స్టర్స్ అంటే నా కాళ్ళకి ఒక ఇప్పుడు నేనేమి కాలేజీలో చదవకపోయినా కాలేజీలో చదివే ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళతో కనెక్టెడ్గా ఉంటాను సో ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అనేది కొద్దిగా అప్డేటెడ్గా ఉంటుంది సో అదేలేండి మన అందుకే రాజేష్ పాయింట్ చెప్పగానే తను రాజేష్ కూడా అంతే అందుకే చెప్పగానే నాకు వెంటనే కనెక్ట్ అయింది ఈ పాయింట్ మనం సినిమా చేస్తాం అది రిస్క్ అయినా పర్లేదు డిసైడ్ అవుతుంది అయితే ఇప్పుడు మీరు సినిమా నార్మల్గా ఏ సినిమా ఎంత గట్టిగా నమ్ముతారో అంత గట్టి ఛాలెంజ్ కూడా ఉంటుంది మేకింగ్లో మీ ఛాలెంజ్ ఏంటండి ఇందులోని ఈ ఛాలెంజ్ ఏంటంటే నేను ట్యాక్సీ వాళ్ళ తీసి చాలా రోజులు అయింది నేను ప్రామినెంట్గా ఎవ్రీ ఇయర్ సినిమాలు తీసే ప్రొడ్యూసర్ కాదు రాజేష్ ఇంత ఈ స్పాన్ సినిమా ఎప్పుడు తీయలేదు ఆనంద్ అప్కమింగ్ వైష్ణవ్ అని అమ్మాయి యూట్యూబ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో అమ్మాయి కొడితే యూట్యూబ్లో గూగుల్ సెర్చ్ కొడితే ఫ్రీగా యాక్ట్ చేసిన షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అన్నీ వచ్చేసాయి సో విరాజ్ కొత్త అప్కమింగ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అప్కమింగ్ సో అందరి మీద ఒక బడ్జెట్ ఉంటుంది తీయాల్సిన సినిమాకి ఒక అంటే ఈరోజు హిట్ అయింది కాబట్టి ఓకే బట్ ఆ బడ్జెట్లో ఆ పరిధులు దాటేసాం ఇన్ని రోజుల్లో తీయాలని ఉంటుంది సినిమా మేము తీసాం దగ్గర దగ్గర వంద రోజులు తీసాం నైంటీ ప్లస్ డేస్ తీసాం ఇవన్నీ దాటేసాం దాటేసినప్పుడు అందరూ కూడా మమ్మల్ని నన్ను రాజేష్ని తీసిన అది వీళ్ళకి ఏదో పెచ్చెక్కింది వీళ్ళ మీద ఇలా తీస్తారా ఏదో అనుకునేవాళ్ళు అంటే అందులో శ్రేయభిలాషులో ఉన్నారు యాక్టర్స్ ఉంటారు అందరూ ఉంటారు శ్రేయభిలాషులు అరే మనవాడికి ఏమవుద్దా అని చెప్పి బాధపడతారు అదే ఏడ్చేవాళ్ళు బాబు మన వాడికి ఇప్పుడు తెలుస్తే అని ఇది అవుతారు సో అందరికీ సంబంధం చెప్పాలి కంటెంటే సంబంధం సో అందుకని నేను రాజేష్ కూడా బడ్జెట్ ఎక్కువవుతుంది డేస్ ఎక్కువ ఏం జరుగు ముందుకు వెళ్దాం అంటే నిండా మునిగి వాడు చెల్లించాలి సగం మునిగాక ఆలోచించాలి కానీ సో నిండా మునిగాడిన మునిగాక మళ్ళీ తేలుతాం అని చెప్పి కింద ఏదో నిధి ఉంది దాన్ని తీసుకొస్తాం ఫుడ్ అనే ఇది ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది ఇద్దరికి సో నాకు భయం వేసినప్పుడు రాజేష్ రాజేష్ భయం వేసినప్పుడు నేను ఇద్దరం మీ ఇద్దరికి భయం వేసినప్పుడు మా ఇద్దరికి ఎప్పుడు భయం వేసేది కదా అంతే అంటే ఎవరో ఒకళ్ళ ఒకళ్ళ లోలో ఉన్నప్పుడు ఒకళ్ళ హైలో ఉండేవాళ్ళు ఒకళ్ళ హైలో ఉన్నప్పుడు అదే ఫ్రెండ్షిప్ అదే ఆఫ్ కోర్స్ సో అందుకని చెప్పి మే ఇద్దరం మధ్యలో మారుతికి కొన్నిసార్లు చెప్పాము మారుతి కూడా లేదులే వరి ఒకరు బట్ అరవింద్
అరవింద్ గారు నన్ను నమ్మారు కథ కన్నాబట్టి నేను నమ్ముతున్నాను కథ అని చెప్పి సో అలా పైగా అరవింద్ గారు కూడా కొంతవరకు ఒక బడ్జెట్లో తెస్తానని చెప్పాను ఆ బడ్జెట్ దాటేశాను ఆ పాయింట్ నేను అడుగుతున్నాను ఆ బడ్జెట్ దాటేసాక నేనే పెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే అడిగితే ఇస్తారో లేదో తెలియదు అడగడానికి మొహమాటం అంటే మనం ఒక కమిట్ అవుతాం కదా కమిట్ అయ్యాక అరే ఇది అడిగితే బాగుంటుందా బాగా ఇది నా రెస్పాన్సిబిలిటీ కదా అని చెప్పి దాటేసి ముందుకెళ్ళి ఇల్లు ఉంటే అమ్మేసి ఏదన్నా ఛాలెంజ్ ఇంకా ఇల్లు కూడా అమ్మేసారు ఎస్ ఎస్ ఇక్కడ కొగడపల్లి ప్రజలు ఫ్లాట్ ఉండేది అది అమ్మేసి ఇంక లేదు మనం ముందుకు వెళ్ళాలి ఏదైనా సరే మేక్ ఆర్ బ్రేక్ అంటారు ఈ సినిమా నాకు అంత ఆవేశం ఎందుకు అండి మీకు వచ్చింది ఈ సినిమా మీద నాకు తెలియక అడుగుతాను అంటే ఆవేశం అంటే సినిమాయే ఓకే మీకు డైరెక్టర్ మీద నమ్మకుంది కథ మీద నమ్మకుంది బట్ దానికంటూ ఒక పరిధి ఉంటుంది కదా ఇందాక మీరే అన్నారు ఇప్పుడు ఎంత పెద్ద హీరో సినిమాకైనా ఎంత పెద్ద క్యాస్టింగ్ ఉన్న సినిమాకైనా దానికి ఒక క్యాల్కులేషన్ ఉంటుంది దానికి ఒక మెజర్మెంట్ ఉంటుంది పోనీ సినిమా నిర్మాణం తెలియని వాళ్ళు కారు మీరు బాగా దానిలో ఆరితేరి గీత ఆర్ట్స్ సర్క్యూట్ లో ఎస్కే అని అంటే మోస్ట్ క్రెడిబుల్ పర్సన్ గా ఎదిగారు మీరు మరి మీకు ఏమాత్రం మరి ఎందుకు అన్ని క్యాలిక్యులేషన్లు తప్పేయండి రీషూట్ లో అంటే రీషూట్ ఏం చేయాలి అసలు రీషూట్ అనేది సినిమా షూట్ ఎక్కువ చేసాను ఓకే అంటే కొత్త ఆర్టిస్టులు అంటే అప్ కమింగ్ ఆర్టిస్టులు ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా పర్ఫెక్షన్ రావాలి అనుకున్నట్టు రావాలి అంటే షార్ట్ ఫిల్మ్ లో చేసినట్టే క్రాక్ చేస్తే కాదు ఇక్కడ చాలా వేరే రకంగా చేయాలి సో దానికి ఏంటంటే దానికి అనుకున్న ఎక్స్ప్రెషన్స్ రావాలి అనుకున్న పర్ఫెక్షన్ రావాలి అంటే హై ఇంటెన్స్ ఎమోషనల్ డ్రామా ఏదో ఫన్ మీద టేక్ టు టేక్ అయ్యేది కాదు వాళ్ళ ఆ మూడ్లోకి రావాలి ఒకరోజు షూటింగ్ మొత్తం అయిపోయాక ఈరోజు షూటింగ్లో అనుకున్న రకంగా ఎక్స్ప్రెషన్ రాలేదు ఎమోషన్ పండలేదని మొత్తం ఆ షూట్ని స్క్రాప్ చేసి ఇంకో రోజు షూట్ చేసిన డేస్ కూడా ఉన్నాయి సో ఆ రిస్క్ అది ఉంది అంటే నాకు ఎప్పుడో కూడా ఇండస్ట్రీలో హై రిస్క్ హై రివార్డ్ అంటారు అఫ్కోర్స్ సో ఐ వాంట్ టేక్ హై రివార్డ్ హై రిస్క్ చేసా ఎందుకంటే బికాస్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ కాంటెంట్ సో ఎక్కడో ఆ కాంటెంట్ నమ్మి వెళ్ళకపోతే నేను ఎప్పటికీ ఎస్కే అయినా ఇప్పుడు ఎవరు మాట్లాడుకోరు ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీలో రో ఇయర్లీ ఎస్కే అని మాట్లాడుతుంటాడు తప్పితే ఎస్కే అని గురించి ఎవరు అంతే అంతే నేను ఎప్పుడేదో గొప్ప సినిమా తీసాను ఏం గొప్ప సినిమా తీసాను మాట్లాడుకున్నాను కాదు ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో అందరు మాట్లాడుకుంటున్నారంటే నేను తీసుకుని రిస్కే ఎక్కడో మనం ఆ ఎడ్జ్ దాటకపోతే ఎప్పటికీ ఆ సర్కిల్లోనే తిరుగుతూ ఉండిపోతాం కరెక్ట్ వాంట్ టేక్ దట్ రిస్క్ అంటే ఎవల్యూషన్ ఉండదు అక్కడే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారో అక్కడే ఉంటారు మీరు నార్మల్గా ఒక డైరెక్టర్గా సాయి రాజేష్ ఒక కథ రాసుకోవడంలో ఆ కథను మీ అందరికీ చెప్పి అందరికీ చెప్పి కన్విన్స్ చేసుకోవడం ఇవన్నీ అతను వైపు నుంచి అతను పడ్డ స్ట్రగుల్ జనరల్గా ఇప్పుడు మీ మీ వైపుగా మీరు చెప్పుకోవాలంటే మీ స్ట్రగుల్ ఏంటి సార్ సినిమాలో అంటే ఆయన స్ట్రగుల్ మీద సినిమా లేట్ అవుతుంది సినిమా లేట్ అవుతుందంటే చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి మేము ఒక సికింద్రాబాద్లో ఒక ఏరియాలో ఒక సెట్ వేసాం ఇల్లు సెట్ అక్కడ ఉండే పొలిటికల్ ఇదికి అక్కడ ఉండే ఏదో కంటోన్మెంట్ ఏరియా సమ్ ఏదో చిన్న వచ్చి అది పడేశారు మాకు చెప్పుకున్న రోజు షూటింగ్ వెళ్తే పడేశారు అప్పటి వరకు జరిగిన షూటింగ్ వేస్ట్ ఎందుకంటే ఆ జాగ్రఫీ పోద్ది మళ్ళీ ఇప్పుడు మళ్ళీ కంటిన్యూటీ అనేది కదా సినిమా అవును ఇప్పుడు కంటిన్యూటీ ఉండాలంటే అక్కడ తీయాలి లేదా ఫస్ట్ నుంచి తీయాలి ఒక ఐదు ఆరు రోజులు షూటింగ్ అంతా అక్కడ తీసి చాలా సెర్చ్ చేసి అంటే ప్రాపర్ బస్తీలో ఉండాలని ఆ ప్లేస్ సో మళ్ళీ సెర్చ్ స్టార్ట్ అలాగే సెకండ్ వేవ్ థర్డ్ వేవ్ ఒకటి వచ్చింది ఆ అప్పుడు కొన్నాళ్ళు ఆపేసాం అలాగే అలా రకరకాల కారణాల వల్ల లేట్ అవుతుంది హీరో ఆనంద్ నమ్మాడు అతనికి సినిమా లేట్ అయిపోతుంది నమ్మి ఉన్నాడు సో డెలివర్ చేయాలి ఇది ఒక ఇంటెన్స్ డ్రామా అంటే సీన్లు కూడా ఏ రోజుకి ఆ రోజు వాళ్ళ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉందో బట్టి దాన్ని బట్టి మిగతా సీన్లు కూడా ఆల్టర్ చేసుకుని అంటే మార్చుకొని దాని తగ్గట్టు ప్లేస్ చేసుకుని అలా వెళ్ళాలి డైరెక్టర్ కూడా ఎందుకంటే ఇందులో ఎవరన్నా ఒకళ్ళు తప్పు అని వేస్తే వేరే సినిమాలు ఉన్నాయి కొంతమంది వచ్చిన పేర్లు ఎందుకని అమ్మాయి తప్పు అని క్లియర్గా కనబడింది లేకపోతే ఇంకొక అబ్బాయి తప్పు అని క్లియర్ ఇందులో సినిమాలో చూస్తే ఎవరిది తప్పు ఉండదు ఎవరిది రైట్ ఉండదు అందరు ఫ్లాడ్ క్యారెక్టర్ సో డైరెక్టర్ అనేవాడు అందరు మనసులోకి వెళ్ళి ఆ క్యారెక్టర్లా బిహేవ్ చేస్తూ స్క్రిప్ట్ రాయాలి ఇది మోస్ట్ చాలా కాంప్లికేటెడ్ స్క్రిప్ట్ అనమాట ప్రాక్టికల్ అనమాట ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఎలా మాట్లాడద్దో రాయాలి దాని కౌంటర్ ఇది ఎలా ఇస్తాడో రాయాలి అంటే తను కూడా రాసేటప్పుడు చాలా స్ట్రెస్ అయిపోయాడు ఎ
ఒకసారి పూర్తిగా సినిమా చూసేస్తే అమ్మ చేసే తప్పే ఉండదు ఇది చిన్న పొరపాట్లు అంటే పది పొరపాట్లు చేస్తే ఒక తప్పు అవుద్ది అమ్మాయి పొరపాట్లు చేస్తే అర్రే ఎర్రర్స్ ఎర్రర్స్ బికమ్ మిస్టేక్ ఇది అలా చేసుకుంటే అలా అలా సో ఇదంతా కాంప్లికేటెడ్ స్క్రీన్ ప్లే సో ఈ స్క్రీన్ ప్లేని నమ్మి డేట్స్ హీరో ఇంకో హీరో వేరే సినిమా చేసేవాడు ఇలాగ అన్ని మాట్లాడుకుని ఇవన్నీ చేసేవాడు కొద్దిగా టైం పట్టేది సో డ్రాగింగ్ అయ్యేది అప్పుడు టెన్షన్ ఉండేది మనం అనుకున్నది లేట్ అవుతుంది లేట్ అవుతుంది లేట్ అవుతుంది తీయాలి 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 అలాగే ఒక ఎడిటర్ ఉన్నాడు ఈ సినిమాకి మా డైరెక్టర్ ఎక్కడ ముందు చెప్పాడో లేదో తెలియదు నాకు సినిమా అంతా కట్ చూసి సో ఈ సినిమా ఆడదు ఈ సినిమా అసలు అంటే ఇంకా సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద షూటింగ్ ఫినిష్ చూసి ఒక రఫ్ కట్ ఆర్డర్ చూసి ఈ సినిమా ఆడదు సార్ ఇది ఈ సినిమా డిజాస్టర్ అవుద్ది అని చెప్పాడు వచ్చిన చెప్పాడు నా చెప్పినప్పుడైనా నేను సీన్లు చెప్పాను ప్రేమ్ ట్రోల్ బ్యాంగ్లో పబ్ సీన్ ఉంది కదా అన్నాను సెకండ్ హాఫ్లో ఆటో సీన్ ఉంది కదా అన్నాను క్లైమాక్స్లో ఇద్దరు రివీల్ అయ్యే సీన్ ఉంది కదా అన్నాను అలా ఒక ఆరేడు సీన్లు చెప్పాను నేను ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ మీకు నమ్మకం లేకపోతే ఓకే ఇట్స్ ఇండివిజువల్ పర్సెప్షన్ నేను ఐ విల్ గో ఫర్ అనదర్ ఎడిటర్ బట్ సినిమా మీద నా కాన్ఫిడెన్స్ని చంపేకాను బికాస్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్ నేను నాకు నచ్చిన సినిమాలు ఎప్పుడైనా ఆడినాయో కానీ నాకు నచ్చిన సినిమా ఎప్పుడు ఫెయిల్ అవ్వాలి ఇది నాకు చాలా నచ్చిన స్క్రిప్ట్ ఇది నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వర్కౌట్ అవుద్దని నమ్ముతున్నాను సో ఇదే మాట అతను డైరెక్టర్తో కూడా చెప్పింది డైరెక్టర్ బికెంలో అది నేను ఇంత కష్టపడి తెస్తున్నాను సో అక్కడ టూ మంత్స్ వేస్ట్ మళ్ళీ ఒక పా కొత్త పాత ఎటర్ వెళ్ళిపోయాడు ఇంకో కొత్త ఎటర్ మాకు తగ్గట్టు మళ్ళీ ఎంగేజ్లో ఉండేవాళ్ళు చూసుకుని ఎందుకంటే ట్రెండీ సినిమా కాబట్టి దానికి ఇదే అంటే ఇప్పుడు ఒక సీనియర్ పర్సన్ తీసుకొస్తే ఆయన అలా ఫీల్ అవుతారో తెలియదు ఎందుకంటే ఇది హ్యూమన్ సైకాలజీ మీద వెళ్ళే ఫిల్మ్ హ్యూమన్ సైకాలజీ ఒకటి కాంటెంపరీ యూత్ లో ఉండే ఫోలీడ్ నేచర్ దాన్ని రిలేటబుల్ గా ఉండే పర్సన్స్ కావాలి ఒక విప్లవ్ అనే ఒక ఎడిటర్ మాకు ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ ఫైన్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ తను దొరికాడు తను మాతో మింగిలాడు అక్కడ నుంచి మళ్ళీ కొత్తగా వచ్చేవాడు మళ్ళీ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయాలి సో ఇవన్నీ కూడా డెలివరీ చేయటానికి చాలా చాలా ట్రైల్ అండ్ ట్రైల్ పీరియడ్ ఆ టైంలోనే సమ్మర్ రిలీజ్ చేద్దాం అనుకున్నాం సమ్మర్ డేట్లు మిస్ మిస్ అయిపోయినాయి సమ్మర్లో ఏ సినిమాలు అందరూ ఫోన్లు చేసేవారు ఏ మంచి డేట్లు మిస్ అయిపోతున్నాం మంచి డేట్లు అది ఇంకేం సినిమా పో అని నేను ఒకటే నమ్మాను మరి సినిమా బాగున్నప్పుడు అది ఏ సీజన్లో వేసినా ఆడుద్ది అంటే సీజన్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది సీజన్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటాక హాఫ్ బేకర్ ప్రోడక్ట్ వేయలేము చెప్పారు అందరూ మే పద్దెనిమిది మే ఇరవై ఆరు ఆ సినిమా రావట్లేదు ఈ అడ్వాంటేజ్ అందుకే ఈ సినిమా ఏ సైజ్కి వస్తుందో తెలియదు అని చెప్పి జూలై పద్నాలుగు ఈజ్ ద ఫైనల్ మేము అనుకున్న దాంట్లో బెస్ట్ డేట్ తర్వాత ఇంకా కళ్యాణ్ బాబు సినిమా వస్తుంది చిరంజీవి గారి సినిమా వస్తుంది రజనీకాంత్ గారి సినిమా వస్తుంది పవన్ కళ్యాణ్ విజయ్ సలార్ ఇంకా అక్టోబర్ వరకు ప్యాక్ట్గా ఉంది సీ జూలై పద్నాలుగు రాకపోతే సత్యమే ఇంకా అందుకే ఆ రోజు ఇంకో నవీన్ గారి సినిమా ఏదో ఉంది అనుకున్నారు తర్వాత పోస్ట్ పడింది సో దానికి మాకు అప్పుడు మేము ఫైనల్గా డిసైడ్ అయినప్పుడు ఒక ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ డేస్ ఉంది దాంట్లో లెవెన్ డేస్ షూట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది లెవెన్ డేస్ షూట్ చేసాం డే అండ్ నైట్ ఎవడో పుడుకోలే అందరూ టూ త్రీ అవర్స్ పుడుకునేవాళ్ళు షిఫ్ట్లు భారీగా పుడుకునేవాళ్ళు అంటే మాకు రవి అని ఒక రైటర్ మా నంబర్ రవి హీ హెల్ప్డ్ వెరీ హార్డ్ ఎందుకంటే ప్రోడక్ట్ రావడానికి అలాగే సీనియర్ కో డైరెక్టర్ ఒక నన్ను అటాచ్ చేశాను పాత కో డైరెక్టర్ హీఈస్ అనేబుల్ టు హ్యాండిల్ దీస్ సో కొత్త కో డైరెక్టర్ ఒక ఆయన పాత సార్జ్ కానీ ఇండస్ట్రీలో ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నారు ఆయన తీసుకు వాళ్ళందరూ కూడా రాజేష్కి రైట్ హ్యాండ్స్లో వచ్చి అంటే ఒకళ్ళు చేసే పని తనకు పని ఈజీ చేశారు అంటే జూలై పద్నాలుగు చేయటానికి ఒకళ్ళు పరిగెత్తే దీని వల్ల నలుగురం పరిగెత్తాం సో ఆ డేట్ మా అచీవ్మెంట్ అంటే జూలై పద్నాలుగు రావడం అనేది చాలా పెద్ద అచీవ్మెంట్ అన్ని ఎడిటింగ్లు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో పోయి ఇది చూసి అప్పటికీ యూఎస్లో ఒక ప్రై కాపీ వెళ్ళింది నాన్ ఏస్ ఒక కాపీ వెళ్ళింది ఇండియా ఒక కాపీ వచ్చింది సో అది త్రీ వెర్షన్స్ వెళ్ళినాయి సో ఏ వెర్షన్ వెళ్ళినా ప్రతి వెర్షన్ హిట్ అయింది సో అది వీ బిలీవ్ ఇన్ ద కాంటెంట్ దట్ ఈస్ గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ సారా తర్వాత ఇంకో మాట ఇప్పుడు మీకు ఇంత పలుకుబడి ఉన్న సర్క్యూట్ మీద ఈ థాట్స్ ఎస్కే అని అంటే మీరు చాలా మంచి గొప్ప కాంటాక్ట్స్ కాంటాక్ట్స్ ఉన్న పర్సన్ మీరు మిమ్మల్ని నమ్ముతారు ప్రతి చోట ఇంతకన్నా మంచి కాస్టింగ్ మీరు ఊహించలేకపోయారా ఊహించినా దొరకలేదా అంటే ఓకే సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు
కితాట్స్ బ్యానర్ కూడా వేయలా టైటిల్స్లో మాసు మేకర్స్ నేను మారుతి బ్యానర్ పెట్టాం తీసాం అంతా ఒక ఫ్రెష్గా వెళ్దాం అంటే నా అరవింద్ గారు చెప్పారు నాకు ఒక ఛాన్స్ ఇవ్వండి నేను ఇండివిజువల్గా ఒకటి చేసి నిరూపించుకుని వస్తాను ఎందుకంటే ఎప్పుడు చేసినా మీ షాడాలోనే ఉంటే అయిపోతుంది మీరు అలా ఉండాలి నేను ఎలా ఇదవ్వాలి బట్ నేను ఒకసారి నాకంతా చేతికి ఇస్తే నేనంత వరకు ఫుల్ఫిల్ చేయగలను అనేది ఒకసారి నేను ఛాన్స్ తీసుకుంటాను హీ ఎగ్రీడ్ యాక్సెప్టెడ్ అండ్ హీ ఫండెడ్ సంపాత్ సో అన్ని రకాలుగా ఉన్నారు బట్ చేయటం అంతా నేను చేసే చేయటంలో నేను రాజేష్ అనుకుంది కొత్త వాళ్ళకి వెళ్దాం అంటే ఇప్పుడు ఏ బ్యాగేజ్ ఉండకూడదు వాళ్ళ మీద వేరే ఉన్నాయి అని ఆనంద్ నాకు ఫస్ట్ నుంచి తెలుసు తను ఎందుకంటే గ్రేట్ యాక్టర్ తను అంటే నెక్స్ట్ డోర్లో ఉంటుంది తను ఆనంద్ ఒక ఇన్నోసెన్స్ ఉన్న ఒక అమాయకత్వం ఒక అతను మోసపోయాడు మోసం జరిగింది ఇదంటే ఆడియన్స్ కనెక్ట్ అవుతారని నేను నమ్మాను ఆనంద్ ఆనంద్ ట్యాక్సీ వాళ్ళకి సెట్స్కి వచ్చినప్పటి నుంచి తనకు మంచి హీరో అవుతాడు మంచి నట్టు అవుతాడని నాకు నమ్మకం ఉండేది నేను ఫస్ట్ నుంచి ఆనంద్ ఆ క్యారెక్టర్ అనుకున్నాను అలాగే ఒక తెలుగు అమ్మాయిలు ఎందుకంటే తెలుగు అమ్మాయిలు ఎవరు ఎక్కువ ఎక్కువ పెట్టరో పెట్ట అంటే వాళ్ళే రావట్లేదు కదా తెలుగు అమ్మాయిలు దొరకట్లేదు ఆ తర్వాత తెలిసింది తెలుగు అమ్మాయిలతో పెట్టుకుంటే ఏమి ఉంటాయి ఏంటే ఆ ఇబ్బందులు ఏమి ఉంటాయి అసలు ఏంటండి ఇబ్బందులు అంటే ఈ ఒక్క ఒక ఆరేడుగురు తెలుగు అమ్మాయిలతో పనిచేశాను ఈ రోజుల నుంచి ప్రేమ గారు చిత్ర రొమాన్స్ మన ట్యాక్సీ వాళ్ళ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఫిలిమ్స్ నేను చేసినప్పుడు తెలుగు అమ్మాయిలతో ఉండే సౌకర్యాలు ఏంటి ఇబ్బందులు ఏంటి అవన్నీ తెలుసు అయినా సరే నేను ఒక తెలుగు అమ్మాయిని ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం మళ్ళీ అనుకుని ఎందుకంటే ఒక హోమ్లీ మామూలుగా ఒక నెక్స్ట్ డోర్ ఉండే అమ్మాయి అమ్మాయిని తీసుకొని ఈ టర్న్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇంతకుముందు ఇంకొంత ఇద్దరు ముగ్గురు అమ్మాయిలు కూడా అడిగాం సో వాళ్ళు ఏంటంటే మేము పెద్ద హీరోతో చేస్తున్నాం పెద్ద హీరో ఛాన్స్లో చేస్తున్నాయి లేదు మేము అని చెప్పి దట్ ఈస్ రిజెక్టెడ్ దా ఫిల్మ్ అంటే సినిమా ఫ్లాప్ అయితే చెప్పేవాడు సో వాళ్ళ డేస్ని కరెక్ట్ కాబట్టి చెప్పాను ఇప్పుడు హిట్ అయింది కాబట్టి ఐ డోంట్ వాంట్ మేక్ దెమ్ రిగ్రెట్ సో అంటే వాళ్ళు ఎప్పటికీ వాళ్ళు ఆల్రెడీ దే రిగ్రెటింగ్ కదా వాళ్ళు ఎప్పటికీ నా టచ్లో ఉన్నారు దే ఆల్సో ఎక్స్ప్రెట్ మేము అనుకోలేదు డేట్స్ అంటే పాపం వాళ్ళు కూడా వేరే సినిమా చేయటం ఇలా వచ్చింది సో ఏదైనా ఎవరికి ఏది రాసి పెట్టి ఉంటుంది అంతే రాసి పెట్టి ఉంటుంది ఆ రాసి పెట్టుకుందాన్ని నిలబెట్టుకోవాలి అంతే సో అలాగా వెళ్ళాల్సిన సందర్భం ఇది కూడా ఈ కాస్టింగ్ అయితే నేను ఐఎమ్ హ్యాపీ అంటే మొదట్లో ఏమనుకున్నారంటే ఆనంద్ అని పెట్టినప్పుడు విజయ్ దేవరకొండ పెద్ద హీరో సినిమా ఇండస్ట్రీలో జరుగుతున్నది ఏంటి ఒక పెద్ద హీరో ఉంటే వాళ్ళ తమ్ముడు వాళ్ళ మేనలుడు లేకపోతే వాళ్ళు ఇంకోటో ఇంకోటో వాళ్ళకి చాలా ఈజీగా పుష్ వస్తుంది ఇండస్ట్రీలో విజయ్ దేవరకొండ తమ్ముడు అంటే ఈ సినిమా కొంతవరకు హెల్ప్ అవుతుంది చిన్న సినిమా కాబట్టి అందుకని పెట్టారు అనుకున్నారు చాలా మంది సినిమా మీ చెవిలో పడిందో లేదో నాకు తెలియదు మీ అందరం విన్నాం అది బట్ మీరు ఆనందం చూసిన విధానం వేరు కంప్లీట్ గా అది ప్రూవ్ అయింది సినిమాలో అఫ్ కోర్స్ కానీ ఇప్పుడు అసలు వైష్ణవి అన్న అమ్మాయిని మాత్రం ఇట్ ఈస్ ఎ మ్యాజిక్ అది మీ వల్ల లేకపోతే రాజ రాజేష్ వల్ల అన్నది మీరు చెప్పాలి ఈ రాజ రాజేష్ అమ్మాయిని ఫ్రెండ్ అవుట్ చేసాను నేను అమ్మాయి రాజేష్ ఇద్దరం మళ్ళీ మిచ్చులుగా ఒక ఫోటో షూట్ అయితే చేసాం అని చేసాం ఈ అమ్మాయి డెలివరీ చేస్తుంది అంటే మాకు చాలామంది చెప్పారు ఆ అమ్మాయిని పెట్టుకోవద్దు మాకు శాటిలైట్ ఓటీటీ అనేది చేసి పాపులర్ ఫేస్ ఉంటే విల్ గివ్ అంటే తమ్మినాయిల్స్ ఏం మాకు ఇంపార్టెంట్ ప్లాట్ఫామ్లో స్ట్రీమ్ అయ్యేటప్పుడు సో ఒక పాపులర్ ఫేస్ ఆర్ నోన్ ఫేస్ విల్ గెట్ యూ మోర్ ప్రైజ్ ఫర్ ద ప్రోడక్ట్ ప్రోడక్ట్ అని చెప్పి చెప్పారు బట్ ఐ బిలీవ్ ఎవరు అక్కడ ఏదో రిస్క్ చేయకపోతే వీళ్ళు అక్కడ నుంచి వస్తారు వ్యవహరిస్తారు సో ఆ రిస్క్ నేను ఫస్ట్ నుంచి తీసుకుంటాను నాకు ఎందుకంటే తెలుగు అమ్మాయి అంటే కొద్దిగా సాఫ్ట్ కాదు సో అందుకని చెప్పి వీళ్ళని నేను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సినిమా చేసే ఒక ట్రెండ్ సినిమాలో కూడా తెలుగు అమ్మాయిని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఆ ఛాన్స్ ఐ వాంట్ టు టేక్ అందుకని చెప్పి అంటే ఇప్పుడు మీకు బాగా డిమాండ్ ఎక్కువైపోయి ఉంటుంది కదండి మామూలుగా ఫోన్ల వరద మీకు ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇద్దరు వద్దన్నారు ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ ఇప్పుడు ఇంకా కొత్త అమ్మాయి అసలు పండి పండని పండులు అంటే ఒక అమ్మాయి ఆ అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి మీరు ఇంత క్యారెక్టర్ చేంజ్ చేసి ఒక మహాని ట్రైన్లోకి తీసుకెళ్ళిపోయారు అమ్మాయిని ఇప్పుడు మీకు పెద్ద డిమాండ్ వచ్చి ఉంటుంది కదా ఫోన్ మీద ఫోన్ సార్ మీ నెక్స్ట్ ప
ఎంచుకొని ఈ క్యాష్ చేస్తున్నాడు అని చెప్పేది కొంతమందికి ఆ ఐదు ఉంది అలాగే కొంతమంది ఎస్టాబ్లిష్ అయిన అమ్మాయిలు కూడా ది వాంట్ డూ విత్ వర్క్ విత్ యూ డూ విత్ యూ సో బట్ అది సబ్జెక్ట్ని బట్టి దాన్ని బట్టి అవసరం బట్టి అవసరం బట్టి ఉంటుంది బట్ నార్మల్గా మీరు ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ప్రొడ్యూసరు అండ్ ఎ జర్నలిస్ట్ అండ్ ఎక్స్పోజ్డ్ మైండ్ మీకు అసలు మామూలుగా మన తెలుగు అమ్మాయిలు తెలుగు ఇండస్ట్రీకి పూర్వం అందరూ మన తెలుగు వాళ్ళే ఉండేవారు సావిత్రి గారి దగ్గర నుంచి జమున గారు కృష్ణ కుమార్ గారు ఎవరిని తీసుకున్నారు రాజేశ్వరి గారు కాంచన్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా తెలుగు వాళ్ళే బట్ మనకి ఒక టైంలో పూర్తిగా తెలుగు అన్నది మిస్ అయిపోయింది తర్వాత బాంబే వచ్చి ఇక్కడ చతికిలు పడింది సీన్ అయితే ఎందుకండి కారణం మన తెలుగు అమ్మాయిలు హీరోయిన్లు ఇండస్ట్రీకి అంత విరివిగా రాకపోవడానికి మీదైన ఎనాలిసిస్ ఏంటి సార్ అంటే నేను ప్రొడ్యూసర్గాను నాలు చూసిన నాకు జన్న జర్నలిజం బ్యాక్గ్రౌండ్లోనూ కాంబైండ్గా ఏ ఏ ఒపీనియన్ తెలియదు కానీ నా వీటన్నిటిని అబ్జర్వేషన్ అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే తెలుగు అమ్మాయిలకి గ్రూమింగ్ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది స్టైలింగ్ అయితే ఏంటి గ్రూమింగ్ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది యాక్టింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటుంది సో నార్త్ అమ్మాయిలు ఏంటంటే వాళ్ళు రెడీమేడ్ ఇన్స్టెంట్ దీంట్లో వస్తారు అంటే వాళ్ళు ఒక యాక్టింగ్లో కోచింగ్ ఒక డ్యాన్స్ కోచింగ్ ప్రొఫెషనల్గా వస్తారు మనకేంటంటే వచ్చాక నేర్చుకుని ఉంటారు సో అలాగే దానివల్ల కొంత గ్యాప్ వచ్చింది ఎందుకంటే తెలుగులో కూడా కల్చర్లో హీరోయిన్ అవుతాయంటే చాలామంది పేరెంట్స్ ఇప్పుడిప్పుడు ప్రోగ్రెస్ అవుతున్నారు కానీ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ వన్ టూ టికెట్స్ గ్యాప్ ఏమి వచ్చిందంటే అందులో చాలామంది పేరెంట్స్ ఎంకరేజ్ చేయాలా వాట్ ఎవర్ రీజన్స్ వల్ల అయితే కానీ ఎంకరేజ్ చేయాలా అలాగే ఎక్కువ మంది ముందుకు రాలే భయం సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే భయం అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ అయినా ఏదో ఇండస్ట్రీ ఏదండి ఒక పెర్సెప్షన్ అంతే అది ఎలా క్రియేట్ అయిందో ఏంటో తెలియదు అప్పుడు బట్ ఇదే ఇంకా చాలా ప్రోగ్రెస్గా ఉండే ఎందుకంటే వంద మంది మధ్య షూట్ చేస్తుంటాం పొద్దున స్టార్ట్ అయితే సాయంత్రం ఇంటికి వెళ్ళి పని చేసేది కాదు మనం ఏదైనా పని చేస్తుంటే వంద మంది చుట్టూ పని సో ఇదంతా జస్ట్ ఒపీనియన్లో ఉంటుంది మైండ్ సెట్లో సో అలాగే తెలుగు అమ్మాయిలు ఏంటంటే రాగానే వచ్చిన అమ్మాయిలు వచ్చినట్టు కొన్ని స్క్రిప్ట్ ఉంటాయి వాళ్ళు చూజ్ చేసుకోవటం అదే ఉండదు చాలాసార్లు రైట్ డేషన్ ఉండదు వచ్చిన సినిమా వచ్చినట్టు చేసుకుంటే వెళ్తారు అంటే నేను ఈ సినిమా గురించి వెయిట్ చేయాలి అంటే తెలుగు అమ్మాయిలే కాదు ఏ హీరోయిన్లకైనా ఎక్కడ ఫెయిల్ అవుతారంటే నేను ఏ సిని ఈ సినిమా వల్ల దేనికి నాకు ఈ సక్సెస్ మైలేజ్ ఏం వస్తుంది వచ్చింది దీని నుంచి నేను ఎలా ఇది అవ్వాలి అంటే వాళ్ళకి ఇంట్లో చెప్పేవాళ్ళు ఉండరు లేకపోతే మేనేజర్స్ వాట్ ఎవర్ ఫ్రెండ్స్ దీనివల్ల నేను ఈ సినిమా తర్వాత ఆ సినిమా సినిమా టాప్ టూ చేసుకుని వెళ్ళిపోతారు ఫస్ట్ మూడు సినిమాలు అనేది ప్రాపర్గా లేకపోతే మీరు చూసుకోండి ఎనీ హీరోయిన్ సక్సెస్ అయిన ఎనీ హీరోయిన్ ఫస్ట్ మూడు సినిమాల్లో అమ్మాయికి మంచి పేరైనా వచ్చి ఉండాలి ఏదో పెర్ఫార్మర్గా లేకపోతే సినిమా లేకపోతే సినిమా ఆడేసన్ ఉండాలి ఒకసారి సినిమా ఫస్ట్ మూడు సినిమాల్లో రెండు రెండు సినిమాలు ఆడలేదు మూడు సినిమా నుంచి పెట్టుకోవడానికి భయం వేస్తుంది అమ్మాయి ఎంత అందగతైనా ఎంత పెర్ఫామ్ అయినా సరే ఫస్ట్ మూడు సినిమాల్లో రెండు సినిమాలు ఆడకపోతే కనీసం ఒక సినిమా ఆడకపోతే అమ్మాయి నాలుగు సినిమా పెట్టుకోరు అవును అలా చాలా ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి మనమే గోల్డెన్ లెగ్ గానే వస్తాం మూడు సినిమాలు హిట్ అయితే మూడు సినిమాలు అయితే ఐరన్ లెగ్ అది ఒక డిస్ప్లే మన దగ్గర ఉంటుంది అంటే సినిమాలో ఏ టెక్నీషియన్కి మనం ఐదు ఇవ్వం బట్ ఒక హీరోయిన్కి మాత్రం మనం ఇస్తాం అంటే అది ఎవరికి ఒకరి నుంచి ఆ పెర్సెప్షన్ అనేది ఇది వెళ్ళిపోతుంది అవునండి సో తెలుగు అమ్మాయిలు ఇవన్నీ చాలా బ్యాలెన్స్డ్గా చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి నేను దానికి వెనకాల గైడెన్స్ కూడా ఉండదు ఇక్కడ ఉండాలి నేను అందంగా ఉండాలి అందంగా కనిపించాలి స్టైలింగ్ ఉండాలి అందరితో పద్ధతిగా మాట్లాడాలి అందరితో గౌరవంగా ఉండాలి అంటే మన అబ్ అబ్బ్రింగింగ్లోనే కూడా మన నార్త్ అమ్మాయిలు కేరళ అమ్మాయిలు వాళ్ళు కొంచెం చాలా వినయ విధేయతలతో వాళ్ళు లోపల ఏమైనా సరే వినండి తెలుగు అమ్మాయిలకి ఫిల్టర్ ఉండదు ఎలా ఉంటాం అలా ఉంటారు అక్కడ వాళ్ళు చాలా ప్రొఫెషనల్గా మనల్ని ఎంతో గౌరవించేసి సో వర్క్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు మాత్రం అట్మాస్ఫియర్లో అందరూ మింగిల్ అయిపోవాలి ఆ ఇది మనకన్నా కూడా పక్కన అమ్మాయిలు కొంచెం ఎక్కువ ఉంటారు ఎందుకంటే ఫస్ట్ నుంచి ఆ డిసిప్లిన్ అనే కల్చర్ అనేది వచ్చేస్తుంది అదే మనం ఏంటంటే మన యాజిటీస్గా మన వాళ్ళే కదా అనే ఒక దీదిలో ఉంటాం సో ఇవన్నీ కూడా ఎలా ఎలా తిరు తిరుగుతాయో తెలియదు సో ఒక అమ్మాయి స్టార్ అవ్వాలంటే ఇన్ని ఉంటాయి ఆ అమ్మాయి డిసిప్లిన్ బాగుండాలి యాటిట్యూడ్ వీటన్నిటిని మించి ఉండాలి స్టైలింగ్ ఉండాలి పెర్ఫార్మెన్స్ రావాలి పెర్ఫార్మెన్స్ అన్నిటి మించి అంత కొంత లక్ ఫ్యాక్టర్ కూడా ఉంది అమ్మాయి
సో అవన్నీ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఇది చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు చాలామంది అమ్మాలి వస్తుంది ఇప్పుడు తెలుగులో వైష్ణవి గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుగమ్మ తెలుగు అమ్మ వైష్ణవి ఉంది ఎంతమంది లేరు ఇప్పుడు అంజలి ఉంది ఈశారబ్బ ఉంది చవాల్కర్ ఉంది శోభిత దూలపోయేలా షీజ్ నేషనల్ యాక్ట్రెస్ తను ఉంది తెలుగు అమ్మాయిలు ఉన్నారు ఉన్నారు బట్ అప్పుడు బేసిక్గా అపోహలు ఏంటంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలోని ఆడపిల్లలు మోసపోతారు మోసగిస్తారు అని ఇలాంటి ఈ అపోహలు ఎక్కువ అండి అంటే మేము నేను కూడా జర్నలిస్ట్గా మాకు వచ్చే ఫీడ్బ్యాక్ ఎక్కువగా ఈ పాయింట్ మీదే ఉంటుంది నిజంగా అలాంటివి జరుగుతాయి అస్కేన్ గారు నాకు తెలిసి ఎప్పుడు జరగండి అంటే మోసపోవటం అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఎవరన్నా ఏమన్నా ఆశించి సినిమా ఇస్తారా ఇప్పుడు ఆశించి సినిమా ఇస్తే వాళ్ళు అలా చేస్తారా అంటే ఇది ఈ ఒక్క ఇండస్ట్రీలోనే ఉందా ఇంకే ఇండస్ట్రీలో లేదా మీరు ఒకసారి సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి గూగుల్ సెర్చ్ చేసి కొడితే దీనికన్నా ఎక్కువ ఇన్సిడెంట్స్ వస్తాయి బట్ సినిమా అనేది ఒక అద్దాల మేడ గ్లాస్ హౌస్ అన్నీ ట్రాన్స్పరెంట్ ఉంటాయి ఒక్కటి ఏదైనా జరిగితే ఒకటి జరిగిందని చెప్తారు ఎప్పుడన్నా ఏదన్నా నేను సినిమాలో ఏదో చూస్తే ఏదో అంటారు ఆ ర్యాకెట్లో ఇరుక్కున్న ఇది అంటే వాళ్ళు ఎవరు అంటే జూనియర్ యాక్టర్స్ ఏదో రాస్తారు బట్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ టోటల్గా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఎంతమంది జూనియర్ ఆర్టిస్టులు సీనియర్ ఆర్టిస్టులు డైలీ ఆర్టిస్టులు వీళ్ళందరూ ఒక్క త్రీ ల్యాక్స్ పీపుల్ ఫోర్ ల్యాక్స్ పీపుల్ ఉంటారు ఇందులో చిన్న చిన్న మైండ్ థింగ్స్ ఏదైనా జరుగుతుంటాయి అంటే యూ కెన్ దాన్ని అప్లై చేసేస్తారు మొత్తం దాని అందుకే అప్లై చేయడం అనేది రాంగ్ సో నాకు తెలిసి మోస్ట్ సెక్యూర్డ్ అండ్ మోస్ట్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఎందుకంటే నువ్వు వ్యాక్ చేస్తుంటే ఒక వంద మంది చుట్టూ నిలబడి చూస్తుంటారు సో నువ్వు వంద మందిలో పనిచేసి వంద మందితో పాటు కార్ ఎక్కి వెళ్ళిపోతుంటావు నీ పక్కన ఒక హీరోయిన్ అంటే హీరోయిన్ ఒంటరిగా రాదు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ఈ మధ్య రావడం మానేసారుగా ఉంది ఒక ఆరుగురో ఏడుగురో ఒక అసిస్టెంట్ మేనేజరు అసిస్టెంట్ మేనేజరు ఒక బాయ్ ఒక హెయిర్ డ్రెస్సరు ఒక టచ్అప్పు టచ్అప్ ఒక ఆరు ఏడుగురు వాళ్ళకు వెహికల్ పెట్టాలి సో ఇంత ఇదిగా సరంజామతో వస్తుంటారు ఇందులో ఈ ఎంత దీంట్లో ఒక తప్పు జరిగే అవకాశం కానీ తప్పు అనుకునే అవకాశం కానీ చాలా 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 తక్కువ అవునండి సో మనం ఏదో ఒకటి అనుకుంటాం ఇది చేసేస్తాం కానీ ఇండస్ట్రీ నాకు తెలిసినంత వరకు నేను అటు ఉన్నాను ఇటు ఉన్నాను కానీ అటు జర్నలిజంలో ఉన్నాను ఇటు ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాను అవునండి రెండు రకాలుగా చూసినప్పుడు చాలా మోస్ట్ సెక్యూర్డ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ మీ ఇది లేకుండా ఎవరు ఏమి అనరు మీ మతిని బట్టే కదా అంటారు మీ మీరు ఉండే దీన్ని బట్టే ఎవరైనా బిహేవ్ బట్టే కదా మీరు ఎలా ఉంటారో దాన్ని బట్టి ఎవరైనా సార్ నమస్కారం అంటే నమస్కారం అంటారు నమస్కారం హా అంటే హా అండ్ సో నీ వ్యక్తిత్వాన్ని బట్టి నీ దీన్ని బట్టి ఏదైనా ఉంటుంది సో అలాటివి ఉంటాయి అలాంటి వాటి మీద ఇంకోటి సినిమా అనేది ఇన్ని కోట్లు పెట్టి తీసే సినిమా ఇన్ని కోట్లు పెట్టేవాడికి ఒక వేలు పెట్టి దొరికితే ఇలాంటివి దొరకవు సో ఆ వేలు పట్టి దొరికే దాని గురించి కోట్లు పెట్టేవాడు అన్న సినిమా తీస్తాడా తీడు కదా ఆడు కోట్లు సినిమా పెట్టేవాడికి ప్రొడ్యూసర్కి ఆడికి షేక్ వస్తుంటుంది అరే నీ అమ్మ నేను కోట్లు పెట్టాను ఇది మళ్ళీ రిటర్న్ ఎలా వస్తుంది అవును దీన్ని ఎలా తీసుకురావాలి వడ్డీలు కట్టాలి అని చెప్పి సినిమా ఇండస్ట్రీలో అందరూ కూడా చివరికి ఏదో రకంగా రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుని వెళ్తారు హీరో డైరెక్టర్ ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడా చివరి రోజు మాత్రం ఆ సినిమా హిట్ అయితే వాడికి పెట్టిన పెట్టుబడి దాని మించి ఎవరు వడ్డీలు ఒరకొట్ అవుతున్నాయి లేకపోతే వీళ్ళందరూ లాస్ అయ్యే ఫస్ట్ పర్సన్ ప్రొడ్యూసర్ అలాగే సినిమాలో వంద సినిమాలు వస్తుంటాయి ఒక ఇరవై సినిమాలు హిట్లు అవుతుంటాయి పదిహేను సినిమాలు హిట్లు అవుతుంటాయి పది సినిమాలు సూపర్ హిట్లు ఐదు సినిమాలు బ్లాక్ బాస్ట్ అంత తక్కువ సక్సెస్ రేషియోలో వెళ్ళాలి అని ప్యాషన్గా అలా చేసేవాళ్ళుగా ఎవరికి ఈ మైండ్ ఉండదు సినిమా ఇండస్ట్రీ పేరు చెప్పుకుని ఎవరో ఒక సినిమా వచ్చి కృష్ణానగర్ లేదా ఒక బోర్డు పెట్టి చెప్పుకుని వెళ్ళిపోతుంటారు కానీ సీరియల్గా సినిమా తీసేవాడికి రోజు గలగలు ఆడుతుంటుంది ఏంటి ఈరోజు ఏదో ఉందా ఈరోజు వాన పడితే షూట్ క్యాన్సిల్ అవుద్ది వాడి మైండ్లో వంద తిరుగుతుంటాయి ఆడు రోజు సాయంత్రం వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పీపుల్కి ఆడు భత్తాలు డబ్బులు కట్టి సైన్లు పెట్టి చెక్లు ఇవ్వాలి లేకపోతే రేపు షూటింగ్ రాడు ఆడు ఇన్ని టెన్షన్స్లో ఉంటాడు కానీ ఈ అవకాశన్స్ ఉండవు కరెక్ట్ ఇప్పుడు నార్మల్గా మనం ఇందాక అనుకున్నట్టుగా ఇప్పుడు వైష్ణవ్ని సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇది మామూలు జనరల్ రెగ్యులర్ కేటగిరీ సినిమా అయితే కాదు ఏదో ఒక రైల్లో సాంగ్ లేకపోతే సీషో రొడ్డుని ఏదో ఒక బిక్ని వేసుకుని ఒక సాంగ్ అలాంటి కథ కాదు ఇది ఇది చాలా ఒక డేంజరస్ స్లోప్ ఉన్న కథ దీనిలో ఆ సీను ఆ కమిట్ అయిన బెడ్రూమ్ సీను అవన్నీ కూడా ఇవన్నీ ఎలా ఒప్పించారండి వాళ్ళ మదరు వాళ్ళ ఫాదర్ వాళ్ళందరినీ మీరు ఎలాగ యాక్సెప్ట్ చేసి నేను చెప్పాను ఆ అమ్మాయి నాకు
తినేసి తనే ఇంత ఇంటెన్స్ ఉంది దీని మీదే సినిమా ఆధారపడి ఉంది అది చే తీయలేము ఆలోచించుకో అంటే ఆలోచించుకుంటే కొన్ని గ్యాప్స్ కావాలి టైమ్స్ కావాలి ఆ తర్వాత నన్ను వచ్చిరిగింది నేను ఈ సినిమా వల్ల నాకేమైనా డ్యామేజ్ అయితే తర్వాత సినిమాలు రాకపోతే తర్వాత నేనేదో స్లీజ్ దీంట్లో పడిపోయి నన్ను సినిమాలు పెట్టి తీయకపోతే నా కెరీర్ ఏంటి అంది నువ్వు అసలు అది మరి మర్చిపో నువ్వు ఈ సినిమా చే నీ ఫస్ట్ మూడు సినిమాలు నేనే తెస్తా ఈ సినిమా హిట్ అయినా నేనే తెస్తా ఫ్లాప్ అయినా నేను నేనే తెస్తా ఆ మూడు అగ్రిమెంట్ మీద పెడతా అగ్రిమెంట్ మీద పెట్టి నేను నీకు ఇస్తున్నా ఈ ఇండస్ట్రీలో ఏ ప్రొడ్యూసరు నీ సినిమాకి నువ్వు వచ్చిన బ్యాక్గ్రౌండ్కి ఏమవుతుందో తెలియకుండా ఇది చేయడు బట్ నేను కంటెంట్ నమ్ముతున్నా రాజేష్ నీ పెర్ఫార్మెన్స్ నువ్వు బాగుంటావని నమ్ముతున్నాడు దీనికి సో నేను అతనే నమ్ముతున్నా కంటెంట్ నమ్ముతున్నా నీకు తప్పే జరగదు నీకు అలాంటిది రాదు నీకు పేరు రాకపోయినా పేరు వచ్చినా కూడా అంటే రెండు నీకు పేరు రాకపోయినా పేరు వచ్చినా నీ ఫస్ట్ మూడు సినిమాలు నేనే తీస్తాను అగ్రిమెంట్ చేసి మరి ఇచ్చా అమ్మాయి ఓహ్ అది దీనికి దీనికి ఎన్నాళ్ళు పట్టిందండి ఇలాంటి ఈ అమ్మాయితో అది ఒక టూ వీక్స్ పట్టింది టూ వీక్స్ వీక్స్ పట్టింది సో మీరు ఎక్కడైనా ప్రతి చోట కాలయాపన ఢిల్లీ డాలింగ్ టు బి ఆర్ నాట్ టు బి సిచ్యువేషన్ ఇదే కదండి కాదు దీని వెనక మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేసిన పర్సన్ ఎవరు సార్ ఇప్పుడు నార్మల్గా ఇప్పుడు మీరు పడతారు ఒకరోజు అనుకున్నది జరగదు ఒకరోజు అన్న మాటలు రెండో రోజు ఉండవు ఒకరోజు తీసిన సీటింగ్ షూటింగ్ ఒక చీటింగ్ అయిపోతుంది ఒకరోజు షూటింగ్ వీటన్నిటి వెనకతలు వెన్ యూ లూజ్ యువర్ నెర్వ్ వెన్ యూ లూజ్ యువర్ స్పిరిట్ వెనకతలు ఎవరో ఒకరు మిమ్మల్ని నడిపించిన వాళ్ళు ఉండి ఉండాలిగా పర్లేదు ఎస్కేయండి డోంట్ వరీ ముందుకెళ్ళు అని అన్న అన్నవాళ్ళు ఉంటారా ఉన్నారా ఎస్ డైరెక్ట్ మారుతి 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 గారు నన్ను నమ్మాడు ఎందుకంటే తనకి ఏంటంటే తను మారుతి టాకీస్ అని పెట్టి సినిమాలు అప్కమింగ్ వాళ్ళందరికీ ఛాన్సులు ఇచ్చేవాడు ఆ సినిమాలు సరిగ్గా ఆడే కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళ ఛాన్సులు మిస్యూజ్ చేసుకునేవాళ్ళు సరిగ్గా తీసేవాళ్ళు కాదు ఆయన అని అదే నాకు ఒకళ్ళు ఛాన్స్ ఇవ్వడం బట్టి ఇలా వచ్చారు నేను ఇస్తుంటే వీళ్ళు యూటిలైజ్ చేసుకోవడం బాధ అప్పుడు చెప్పా డరే నువ్వు సినిమాలు తీయకు నేను తీస్తా మన ఇద్దరం కలిపి బ్యానర్ పెడదాం నేను తీస్తాను నన్ను నమ్ము ఎందుకంటే నువ్వు క్రియేటర్ డైలీ ఒకరు ఒకడు ఇది ఒక గాడిద పని ప్రొడ్యూసర్ అనేది రోజు ఉండి రోజు ఇలా చూసుకుంటే కానీ అవ్వో సో నాకు వదిలేసే అని చెప్తే వి స్టార్ట్ మా సూమ్ మేకర్స్ ఈ బ్యానర్ పెట్టి తనకు మాటిచ్చా బ్యానర్లో తను ఎంత పెద్ద డైరెక్టర్ అయినా నేను నేను ప్రొడక్షన్లో ఎంత పెద్ద హిట్ రాలేదని తనకు ఇది ఉండేది నేను తీస్తా మన ఇద్దరం కలిపి తీద్దాం అని చెప్పి ఆ బరువు నా నెత్తి మీద తీసుకుని ఆహాలో త్రీ రోజెస్ అని వెబ్ సిరీస్ తీసాం అది మంచి హిట్ అయింది అలాగే బేబీ తీసాం అది మంచి హిట్ అయింది సో నాకు ఈ ప్రాసెస్లో ఏమన్నా మారు దగ్గర షేర్ చేసుకున్నాను అలాగే నా ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్రెండ్స్ బన్నీవాస్ అయితే ఏంటి యూవీ వంశీ వాళ్ళతో షేర్ చేసుకున్నాను అరవింద్ గారితో అప్పుడప్పుడు బట్ ఆయన దాకా వెళ్ళాం ఎందుకంటే ఆయనతో ప్రాబ్లం చెప్పామంటే ప్రాబ్లం వచ్చిందా మళ్ళీ ఏమంటారని తెలియదు సో వీళ్ళతో ఎక్కువ షేర్ చేసుకున్నాం అండి అంటే మీరు అరవింద్ గారు మీకు ఎప్పుడైనా అలాంటి అంటే ఒక ప్రాబ్లం ఏమైనా క్రికెట్ క్రికెట్ ప్రాబ్లం ఏం కాదు అరవింద్ గారు అనేవాడు గాడ్ ఫాదర్ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమైనా మంచి విషయాలే చెప్తా నేను సో ప్రాబ్లమ్స్ 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 చెప్పిన ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తే ఓహో ఈ హ్యాండిల్ చేయలేకపోయాడా అనుకుంటారేమో అని అనుకోబోరు ఆయన సజెషన్ ఇస్తారు బట్ మనమే చెప్పాలంటే అవును ఎందుకు అని చెప్పి అది చెప్పనం ఏదైనా మంచి జరిగితే సార్ చూసారా ఈ సినిమా అంత బిజినెస్ చేస్తున్నాను ఇలాంటివి చెప్తా అంతే కానీ సార్ షూటింగ్ ఆగింది ఎందుకు ఆగింది వాన పడింది వాన పట్టు అంటారు ఇలా ఏదో ఒకటి అక్కడ ఎస్కంటే మీరు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి మీ ప్రాబ్లం నుంచి చెప్పడానికి భయపడేవారు భయపడేవాడు సో వీళ్ళతో షేర్ చేసుకున్నా సో మిమ్మల్ని వెనక అంటే నాకు ఎంత నేను చేసుకోకపోయినా అని తెలుసు డైరెక్ట్గా ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీలో ఏం జరుగుతుందో తెలిసిన ఆయన సొంత క్యాంప్లో ఏం జరుగుతుందో తెలియదు తెలుస్తుంది బట్ ఆయన కూడా పడినే పడితే లేస్తాడు లేస్తే నేర్చుకుంటాడు పడి లాగడం అనేది కామన్ అంటే అరవింద్ గారి దగ్గర గొప్ప ఇది ఏంటంటే వీళ్ళకి పడి లాగడం అనేది అలవాటు అలవాటు పడాలి ఎంతసేపు మనం చేయి పట్టుకుని నడిపిస్తే ఎంతవరకు నడిపించాలి అలాగో పడిపోతే అలాగో లేపుతాం పడి లేస్తున్నప్పుడు లేని ఉందా పడితే లేస్తున్నాడు కదా వాళ్ళకి అలవాటు వద్దు అనే స్పేస్ ఇస్తారు ఓకే ఆ స్పేస్ లోంచే ఇలాంటి ప్రాడక్ట్స్ బేబీ వచ్చింది అంటే అరవింద్ గారు ఇచ్చిన స్పేస్ బేబీ అనమాట మీరంతా మీ ప్రయత్నం మీ కష్టం ఒక ఎత్తు అయితే అది ఒక ఆయన ఏ రోజు వచ్చి నన్ను ఇలా చేసేస్తున్నాను నా డబ్బులు నాకు ఇచ్చే అసలు ఇలా ఏదో చేసే అంటే అయిపోయినట్టే బట్ లేదు ఈడు చేస్తున్నాడు ఎక్కడి నుంచో డబ్బులు తీసుకొస్
చాలా బాబు నేను నమ్మిన దాన్ని అందరూ నమ్ముతున్నారు అది ప్రివ్యూ దగ్గర నుంచి ప్రూవ్ అయింది అవునా ఆయన ఆ రోజు మాట్లాడినప్పుడు నేను అనుకున్నా ఎందుకంటే విరూపాక్ష టీజర్ రిలీజ్కి వచ్చినప్పుడు ఆయన స్టేజ్ దిగుతూ నాతో అన్నారు ఇది పెద్ద హిట్ అవుద్ది నాగేంద్ర అని నిజంగానే అలా హిట్ అయింది దీని గురించి అలా మాట్లాడారు హిట్ అవుతుంది అన్న వేరు కల్టి హిట్ అవుతుంది అన్న వేరు సో అక్కడ ఆ సినిమాకి గ్లామర్ వచ్చింది కల్టి హిట్ కొత్త వాళ్ళు అదంతా ఏదో అప్పట్లో విశ్వనాథ్ గారు తీసినట్టుగా ఒక బాలచంద్ర గారు తీసినట్టు భారతి రాజా తీసినట్టు ఆ అట్మాస్ఫియర్ వచ్చింది సినిమాకి బట్ ఇన్ జనరల్గా మీరు కనుక మీ ట్రావెల్ని ఒక్కసారి అలా వెనక్కి తిరిగి రికలెక్ట్ చేసుకుంటే మీకు ఈ రోజున సినిమా రిలీజ్ అయ్యి పెద్ద హిట్ అయ్యి ఇంత కలెక్ట్ చేసి దాదాపు హండ్రెడ్ క్రోర్స్ క్లబ్లకి అంత దగ్గర దగ్గర ఉంది దగ్గరలో ఎయిటీ ఫైవ్ దగ్గరలో ఉంది ఏమనిపిస్తుంది సార్ ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి ఆలోచిస్తే నాకు చాలా చాలా క్యూ క్యూరియస్గా ఉంటుంది అనమాట మీరు మీ ఫీలింగ్స్ ఎట్లా ఉంటాయి ఇప్పుడు యుర్ యుర్ ఎ లోన్లీ మ్యాన్ ఓకే చుట్టూరు అరవింద్ గారు ఉండొచ్చు మారుతి ఉండొచ్చు యూవి క్రియేషన్స్ ఉండొచ్చు ఎంతమంది ఉన్నా ఒకరోజు షూటింగ్ క్యాన్సిల్ అయిన తర్వాత మీరు ఇంటికి వెళ్తున్నప్పుడు మీరు ఒక్కరు వెళ్తారు ఆ ఒంటరితనం మిమ్మల్ని వెంటాడుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇదే ప్రశ్న నేను సాయిరాజేషన్ కూడా వేశాను సార్ దీనికి మీ సమాధానం ఏంటండి ఏం లేదండి లైఫ్ అంటేనే పడే లేవటం ఇది అనేది లైఫ్లో ప్రతి ఒక్కళ్ళు స్ట్రగుల్ చూడాలి అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు చాలామంది అంటుంటారు ఓవర్ నైట్లో ఎవరికైనా సక్సెస్ వచ్చింది అయితే ఆ నైట్కి ముందు ఏడు ఎన్నో వందల వేల రాత్రులు కష్టపడితే ఆ రాత్రి వస్తే సో ఎవరికి ఓవర్ నైట్లు రాదు ఒక సక్సెస్ నైట్లోనే వస్తే బట్ ఆ సక్సెస్ రావటానికి పడిన కష్టం ఎన్నో వందల వేల రాత్రులు ఉంటుంది సో నాకు ఆ కష్టం తెలుసు ఎందుకంటే నేను ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చాను నాకు ఎవరు ఇండస్ట్రీలో పెద్ద డబ్బు సాయం కానీ ఇది కానీ ఎవరు లేరు సో మీరు స్వయం కృష్ణ నేను ఒక చిరంజీవి గారు అభిమానిగా ఇండస్ట్రీలో ఆయన ఉన్న ఇండస్ట్రీలో ఆయన దగ్గరగా ఉండాలని చెప్పి ఒక జర్నలిస్ట్ అయ్యి ఒక పిఆర్ఓ అయ్యి ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ అయ్యి ఒక కో ప్రొడ్యూసర్ అయ్యి ఒక ప్రొడ్యూసర్ అంటే ఏది నేను స్ట్రైట్గా ఇలా వచ్చే ఇలా మెట్టు 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 ఎదుర్కొంటూ నేర్చుకుంటూ ఏదన్నా సంపాదించుకుంటూ మళ్ళీ దాన్నే రిస్క్ చేసుకుంటూ ఇలా వచ్చా సో నాకు అనేది ఏ రాత్రి కాదు ఇప్పుడు బేబీ అయిపోయింది ఈ సక్సెస్ వచ్చింది ఈ డబ్బులు వచ్చేస్తుంది నాకేం లేదు అయిపోయింది ఒక వన్ వీక్ టూ వీక్స్ హై ఉంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం సినిమా చేయాలి వచ్చిన పేరు ఎలాగా మళ్ళీ నిలబెట్టి కంటిన్యూ చేయాలి మనకు మనం అంటే ఒక నమ్మకం వచ్చింది దీన్ని ఎలా నిలబెట్టుకోవాలి అంతేగాని ఈ సక్సెస్ ఏదో నాది నేను కొట్టేశాను ఇవన్నీ ఎప్పుడు ఉండకూడదు అంటే నా పర్సనల్గా నాకు ఇష్టం ఉండదు ఎందుకంటే ఒక సక్సెస్ కొడతాక నాకు ఎంతమంది హెల్ప్ అయ్యారు ఎందుకంటే సక్సెస్కి ఒక ఫేస్ ఉండొచ్చు ఒకటి కప్పు ఎత్తుకోవచ్చు క్యాప్టెన్ వరల్డ్ కప్ వచ్చినప్పుడు టెన్కాతల టీమ్ బట్ ఒక పది మంది టీం ఉంటే కానీ ఆడ కప్పు ఎత్తుకునే అర్హత లేదు సో నా టీమ్ స్ట్రాంగ్ నా ఫ్రెండ్స్ స్ట్రాంగ్ నన్ను నమ్మిన పీపుల్ స్ట్రాంగ్ ఇప్పుడు నా నాకు ఇండస్ట్రీలో నేను ఈ స్టేజ్లో ఉన్నానంటే నాకు దర్శకులుగా ఇద్దరు నాకు పెద్ద బ్రేక్ ఇచ్చింది మారుతి అనే డైరెక్టర్ నన్ను ప్రొడ్యూసర్ చేశాడు రాజేష్ అనే డైరెక్టర్ నన్ను పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ లేకపోతే ఒక బ్లాక్ బస్టర్ ప్రొడ్యూసర్ చేశాడు సో ఇద్దరు నాకు ఫ్రెండ్స్ ఆ ఫ్రెండ్షిప్ నాకు హెల్ప్ అయింది నేను వాళ్ళకి హెల్ప్ అయ్యాను వాట్ ఎవర్ మ్యూచువల్ సో నా నేను అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకుంటాను అంతేగాని ఇది నాది సక్సెస్ నేను నేను సాధించాను నేను తోపు అనుకున్న రోజు అక్కడ నుంచే మన డౌన్ ఫాల్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ వారం ఎంజాయ్ చేయాలా మనం హ్యాపీ అయ్యి మళ్ళీ మన పని ఏదో మనం చూసుకుని సో మనం ఎంతమంది హెల్ప్ చేయగలం మనకి ఎవరికి ఇది చేయగలం అనేది మనం పది మందితో వెళ్ళిన రోజు ఆ సక్సెస్ మనతో ఉంటుంది అదే మీరు ఇందాక అన్న మాటలనే ఆ మాటల నుంచి ఒక మాట తీసుకుంటాం నేను ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద హిట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక రెండు వారాలు దాని ఎంజాయ్మెంట్ ఎస్ అయిపోయింది అది అండి బట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పిక్చర్కి వచ్చేసరికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎస్కేఎన్కి మీ ఎస్కేఎన్ ఫేస్ చేసినంత పెద్ద ఛాలెంజ్ ఈ రోజున ఇండస్ట్రీలో మరొకడు ఫేస్ చేయలేడు ఎంత వాళ్ళు పెద్ద ప్రొడ్యూసర్లు కావచ్చు పెద్ద బ్యానర్ కావచ్చు పెద్ద పెద్ద పెట్టుబడులు పెట్టగలిగే సత్తా ఉన్న వాళ్ళు ఉండొచ్చు కానీ బట్ ఎస్కే అని ఫేస్ చేసే ఛాలెంజే బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఈ రోజున ఆ ఛాలెంజ్ని మీరు ఎలా ఫేస్ చేయబోతున్నారు సార్ రేపు ఏం లేదు మళ్ళీ మంచి కథ ఉన్నాయి నాలుగైదు మంచి కథలు ఉన్నాయి అవి ఒక దాని తర్వాత ఒకటి తీసుకోవటం మళ్ళీ కష్టపడటం అంటే ఇదేమీ ఏదో అంటారు చూడండి ఒక రోజుతో ఇదే కాదు ఏ ఎంత పెద్ద నాకన్నా పెద్ద
ఒకటండి కష్టపడేవాడికి ఎప్పుడైనా సరే ఆ ఫలితం దక్కుద్ది అది తక్కువ ఎక్కువ లేటు కొద్దిగా అటు ఇటు ఉండొచ్చు కానీ సో ఆ కష్టం అయితే నేను ఎప్పటికీ పడతాను ఆ కష్టపడలేని రోజు నేను ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాను ఏదన్నా హ్యాపీగా ఇంకా సెటిల్ అయ్యి సినిమాలు చూస్తూ కూర్చుంటా చాలా రేపు వచ్చిన డబ్బులు అని చెప్పి బ్యాంకులో వేసిన ఆ ఇంట్రెస్ట్ తిప్పుండదా కష్టపడని రోజున నేను ఏదో ఇది ఉంది కదా నాకేదో ఒకటి వచ్చింది చుట్టూ ఇంతమంది ఉన్నారని కంఫర్ట్ జోన్లో మాత్రం ఉన్నాం రోజు కష్టపడదు అండి ఇప్పుడు కష్టంలో రెండు రకాలండి కార్ వేసుకుని ఊరంతా తిరగడం కూడా కష్టం అవుతున్నా ఇప్పుడు మీ కష్టం అది కాదు ఇప్పుడు మీరు లవ్ కంటెంట్ మీద అల్టిమేట్ సినిమా తీసేసారు అవును ఇంక అంతకన్నా తీయడం అన్నది ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఛాలెంజ్ బేబీ మీకే కాదు ఇప్పుడు ఏ కైండ్ ఆఫ్ జానర్లోకి వెళ్ళాలని మీరు ఆలోచిస్తున్నారు ఇప్పుడు నా దగ్గర నాలుగైదు జానర్లు ఉన్నాయి సైఫై ఫ్యాంటసీ ఉంది మళ్ళీ ఒక యూత్ కాలేజ్ ఉంది ఒక కమర్షియల్లోనే ఒక కొత్త మేకింగ్తో ఒక కథ ఉంది అలాగే నేను రాజేష్ వేరే అనుకుంటున్నాం ఒక కొత్త అన్నీ ఏ జోనర్ చేసినా ఇప్పుడు ట్యాక్సీ వాళ్ళ చేసా హర్రర్లోనే హర్రర్లోనే ఫన్ ఉంటుంది ఒక ఫ్యాంటసీ సైఫై ఎలిమెంట్ అంటే కొంచెం ఇది బేబీ చేసా ఇది యూత్లోనే ఒక కొత్త యాంగిల్ తీసుకున్నాం ఫస్ట్ ఈ రోజుల్లో చేసాం అదొక ట్రెండి అప్పట్లో కాంటెంపరీ సినిమా ఫైవ్ డీతో చేస్తుంటే అలాగా ఏ సినిమా చేసినా దాంట్లో కొంచెం ఎడ్జ్ ఏదో కొత్తదనం ఏదో అసలు ఈ సినిమాను ఎందుకు టిక్కెట్ మార్నింగ్ షో తెగాలి అలాంటి కాన్సెప్ట్లు పట్టుకునే మేకింగ్ అలా చేసుకోవాలని నా ఇది ఓకే అంటే ఇమీడియట్గా జంప్ అవ్వడానికి ఒక సబ్ ఒక స్క్రిప్ట్ని అయితే ఆల్రెడీ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుని ఉంటారు అవును నాలుగైదు ఉన్నాయని చెప్పారు ఎందుకంటే ఒక ఫిక్స్ అవుతారు కదా ఇది చెయ్యాలి బేబీ లాంటి స్క్రిప్ట్గా మీరు ఫిక్స్ అయ్యారు అంటే ఇప్పుడు మీరు ఫిక్స్ అవ్వడం అనేది అంత పెద్ద కష్టం కాదు దేనికి ఫిక్స్ అయ్యి ఉంటారు ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన నాలుగు అన్నిటికీ ఫిక్స్ అయ్యాయి ముందు ఏది ఇది అనేది అందులో కొంతమంది స్టార్స్ యాక్ట్ చేయాల్సి ఉంది కొంతమంది మళ్ళీ అప్కమింగ్ ఉంది సో ఈ మెటీరియలైజ్ అవ్వడానికి వన్ టూ మంత్స్ టైం పట్టింది అదే వాళ్ళ అవైలబిలిటీని బట్టి మీరు ఇందాక ఇంకో మాట అన్నారు సార్ అది ఎస్ మొన్న స్టేజ్ మీద కూడా మీరు మెగా ఈవెంట్లో మాట్లాడారు కదా మీరు మీరు మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చారు మీరు అసలు ఏం సాధిద్దాం అనుకున్న హైదరాబాద్ వచ్చారండి ఓకే మీరు మాట అన్నారు చిరంజీవి గారిని ఉద్దేశించి చిరంజీవి గారి సినిమా బ్యానర్లు కట్టేవాడు బ్యానర్లు స్థాపించగలడని అనే మాట ఇప్పుడు మీరు ఇది సాధించడానికి వచ్చారా అసలు విత్ వాట్ మైండ్ యూ కేమ్ టు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ నాకు అంటే ఫర్ సంబడి టు టేక్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ యూ అంటే నాకు ఎగ్జాక్ట్ గోల్స్ ఏమి అనుకోలేదు అండి నాకు ఫస్ట్లో ఇంట్లో ఎక్కడికి వెళ్తావు ఏం చేస్తాం అంటే చిరంజీవి గారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాడు ఆయన చిరంజీవి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను వాళ్ళ ఇంట్లో ఆయన పని చేస్తాను ఆయన సినిమాలు డైరెక్ట్ చేస్తాను ఆయన స్క్రిప్ట్ రాస్తాను లేకపోతే ఆయనకి పిఆర్ అవుతానా లేకపోతే ఏంటి అనేది నాకు తెలియదు అప్పుడు ఆ మెచ్యూరిటీ లేదు నాకు ఏంటంటే నేను మా ఊళ్ళో నేను పెద్ద చిరంజీవి గారు ఫ్యాన్ ఏంటంటే నేను చిరంజీవి దగ్గర వెళ్ళిపోతానండి మా ఇంట్లో ఏంటి ఎక్కడికి పోయి ఏం చేస్తాయి అలా మనకి చుట్టాలా పక్కాలు అసలు ఎవరో తెలుసు ఏంటి లేదంటే నేను బలంగా నమ్మా ఏంటంటే నేను పెద్ద అయ్యాక చిరంజీవి గారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను ఎలా వెళ్ళిపోతానో నాకు తెలియదు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను అది ఒక్కటే నాకు రూట్ మ్యాప్ అంటే డెస్టినే డెస్టినేషన్ ఉంది ఎలా వెళ్తానో జర్నీ తెలియదు చిరంజీవి తెలియదు చిరంజీవి గారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను అంటే అది ఏం వెళ్తామో నాకు తెలియదు అలా 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 బలంగా నమ్మా నమ్మితే అలాగే నాకు రూట్ వచ్చింది నేను జా శిరీష అన్ను ఏదో వెబ్సైట్ చిరంజీవి గారి మెగా ఫ్యాన్స్ అని ఇలా ఫ్యాన్ సైట్ ఒకటి రన్ చేసేవాళ్ళం చిన్న కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు అక్కడ నుంచి నాకు శిరీష్ పరిచయం అయ్యాడు నువ్వు రివ్యూలు కూడా రాస్తా ఉంటే రివ్యూలు అక్కడ నుంచి వెబ్సైట్ జాయిన్ అయ్యా అక్కడ నుంచి టీవీ నైన్ జాయిన్ అయ్యా అంటే ఇదేంటి అంటే నేను ప్రాసెస్లో చిరంజీవి గారికి దగ్గర అవుతున్నా అందులో బన్నీ గారు ఆయనకి పిఆర్ అయ్యా తర్వాత చరణ్ చరణ్బాబు పిఆర్ అయ్యా సో అంటే నేను ఆ జర్నీ అనేది నేను నమ్మటం వల్ల స్టెప్ బై స్టెప్ నాకు తెలియకుండా ఒక డెస్టినీ ఒకటి రూట్ మ్యాప్ ముందుకు నడిపించింది అంటే నేను అదే అనేది చిరంజీవి గారి దగ్గరికి వెళ్తాను ఫిక్స్ అవ్వకపోతే ఇదంతా ఉండేది కాదు ఆ తర్వాత పిఆర్ అయ్యా పిఆర్ అయిన తర్వాత నేను చేయాలి ఇదేనా నేను అనుకున్నా తర్వాత మార్చ్ వచ్చి లేదు నువ్వు ప్రొడక్షన్లో ఉండన్నాడు తర్వాత నేను ప్రొడ్యూసర్ అయ్యా ఆ ప్రొడ్యూసర్ అయ్యి నేను ప్రొడ్యూసరా పిఆరా అంటే లేదు నువ్వు ప్రొడ్యూసర్గా కంటిన్యూ అవ్వాలంటే ఏం సినిమాలు చేయాలంటే ట్యాక్సీ వాళ్ళ చేశా రిలీజ్ జరగడం పెద్ద హిట్ అయింది తర్వాత
అంటే ఒక్క ప్రాసెస్ నుంచి అన్నీ ఇంటర్లింక్ అయినాయి అంతేకాని నేను ఇక్కడికి వచ్చేసి నేను ఏదో సినిమాలు చేసే డబ్బులు అసలు నా మైండ్లో లేదు ఏమీ లేదు మైండ్లో నా మైండ్లో చిరంజీవి గారి దగ్గరికి వెళ్ళాలనే గుడ్డిగా ఒక బ్లైండ్ ఆ స్పాట్ అది తప్ప నాకు ఇక్కడ ఇక్కడ ఇలా ఉండాలి ఇది చేస్తే అది అవుతారు అది చేస్తే ఇది అవుతారు అని కూడా తెలియదు బట్ నా మంచి మనసు నేను నమ్ముకున్న నమ్మకము నేను పడిన కష్టము లేకపోతే మనం ఏదన్నా ఒక బలంగా నమ్మితే యూనివర్స్ దానికి రూట్ చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు చిరంజీవి గారి దగ్గర నేను కూర్చుని ఆ ఫంక్షన్కి చిరంజీవి గారు రావడం ఏంటి చిరంజీవి గారితో నేను కూర్చోవడం ఏంటి చిరంజీవి గారు నన్ను నువ్వు నెక్స్ట్ సినిమా ఏదన్నా చేస్తాను నాకు కథ చెప్పు అంటే అంత దాకా వెళ్ళానంటే రేట్ ఆ ఫ్యూచర్లో ఏముంది నాకు ఇంకా తెలియదు ఫ్యూచర్ రావటం అసలు ఒక మెగా స్టార్ మీతో ఆ మాట అండం అన్నది దట్ ఈస్ ది హయ్యెస్ట్ అచీవ్మెంట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అండి ఆ నమ్మకాన్ని మీరు నిలబెట్టుకోగలిగారు కదా విత్ యువర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంటిగ్రిటీ క్యారెక్టర్ హార్డ్ వర్క్ ఇవన్నీ కూడా బికాజ్ ఇప్పుడు మీలాంటి వాళ్ళే ఇప్పుడు అరవింద్ గారు లాంటి వాళ్ళు అశ్విని దత్ గారు లాంటి వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఓ పెద్ద స్థాయికి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ రోజున యూత్ ఎవరైనా ఒక పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఇది పాయింట్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అది మిమ్మల్ని చూసి నేర్చుకోవడానికి కావాల్సిన కంటెంట్ మీ దగ్గర ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బయటకు వచ్చిన ఏదో అల్లరి చిల్లరిగా తయారు అవ్వకుండా అవక తవ్వగా అడ్డదిడ్డంగా తయారు అవ్వకుండా మీరు ఒక పాత్ని నమ్మి దానిలో ముందుకు వెళ్ళారు సో ఈ రోజున మీకు ఆ రిజల్ట్ వచ్చింది నిజంగా మీరు చిరంజీవి గారితో సినిమా చేసే అవకాశం వస్తుందండి మీరు మీ ఊహలో అంటే మీరు కాదు నేను ఇప్పుడు అక్కడ మా ఊర్లో బయలుదేరినప్పుడు నేను చిరంజీవి గారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను అన్నది ఒకటే నా ధ్యేయం అన్నారు వచ్చేసారు అయిపోయింది పక్కనే కూర్చున్నారు సినిమాకి వచ్చారు మిమ్మల్ని మెచ్చుకున్నారు అది అయిపోయింది కథ చూసుకోన్నారు చేస్తారా మీరు అంటే నాకు చిరంజీవి గారు పాలిటిక్స్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఒకటి బాధ వేసేది అప్పటికి నేను పిఆర్గా ఉన్నా చరణ్బాబు సినిమాలు కళ్యాణ్బాబు సినిమాలు బన్నీగారు సినిమాలు అన్ని నేను పేరు చేసాను అప్పుడే చిరంజీవి గారు అకస్మాత్గా సినిమాలు ఆపేశాను అని ఏమో నేను చిరంజీవి గారి సినిమాకి పిఆర్ చేసే అవకాశం రాలేదా చేయలేకపోయాను ఏంటిది అసలు నాకు వచ్చిందే ఆయన గురించి కదా ఇంక చిరంజీవి గారి సినిమా చాలా బాధపడాను ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆయన అంత సినిమాలు చేయాల ఆ తర్వాత నేను పిఆర్ ఆపేశాను సరైనోడు ఐ గెస్ అఫీషియల్గా లాస్ట్ సినిమా సరైనోడు ఈజ్ లాస్ట్ పిఆర్ తర్వాత నుంచి నా టీమే చేసేది అది ఇప్పుడు నా టీం కూడా వేరేది వెళ్ళిపోయాను సినిమాలు ఆపేశాక నాకు బాధ వేసింది నేను ఆయన మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసేటానికి నేను ఆపేశా ఏంటి నేను ప్రొడక్షన్లోకి వచ్చేసాను ఏంటి అంది ఆ తర్వాత ఏదో రాసి పెట్టిందో చిరంజీవి గారు చెప్పుడుకన్నా ఏదన్నా జర్నీ అందుకే నేను ప్రొడ్యూసర్గా మళ్ళీ మళ్ళీ విజయాలు దక్కినాను కానీ ఎప్పుడైనా ఒక హైయెస్ట్ మౌంటైన్ ఎక్కేవాడికి ఏంటంటే ఎవరెస్ట్ ఎక్కాలని ఉంటుంది సో చిరంజీవి గారు అభిమానిగా ఈ ఈ లైన్లో ఉన్నా కాబట్టి మనసులో ఉండొచ్చు బట్ అది నేను ఇప్పుడు చెప్పడం కన్నా ఇంకొన్ని విజయాలు సాధించి ఆ స్థానాన్ని చేరుకుంటూ బాగుంటుంది కావును కాదు సార్ ఇప్పుడు మీరు ఇంతవరకు వచ్చి చిరంజీవి గారు పక్కన కూర్చుంటాను మీరు ఎప్పుడైనా ఊహించారా మీ గుళ్ళో ఉన్నప్పుడు అవును ఊహించలేదు ఊహించలేదుగా కూర్చున్నారుగా ఇప్పుడు మీరు ఎందుకు కప్పదాటుగా సమాధానం చెప్తున్నారు దానికి కాదు అంటే ఒకేసారి నేను అంత కోరుకుంటాం కరెక్టా కాదు వినిపిస్తుందేమోనా కాదు కరెక్టా కాదా తెలియదు బట్ ఎస్ నాకైతే థాట్ అంటే he is my favorite idol he is my demigod matrini idol so mm-hmm. yes naaku unda korku oh very nice okka vela meer chiranjeevi garu tho cinema chese avakasam em vachindi let us assume mm-hmm. we'll celebrate hero only now mm-hmm. meek chance vachesindi mm-hmm. chiranjeevi garu meeku green signal ichesaru chesko sk anna ela cinema cheyalandi chiranjeevi garu tho ippudu oka social media anta kuda అసలు దుమ్ము లేచిపోతుంది బాలశంకర్ వచ్చిన తర్వాత ఇలాంటి కథలు చేయకూడదు చిరంజీవి గారు ఇలాంటి కథలు చేయాలి అలాంటి కథలు చేయాలి అన్నయ్య మీరు ఇలాంటి కథలు కాదన్నయ్య మీరు చేయాల్సింది ఇలాంటి కథలు చేయాలన్నయ్య అని అసలు ట్విట్టర్లు ఏంటి ఫేస్బుక్లు ఏంటి యూట్యూబ్లు ఏంటి ఎక్కడ పడితే అక్కడ అసలు చిరంజీవి గారిని అడ్రస్ చేయడం అన్నది ఈ మధ్య రోజుల్లో మీకు తెలుసు నేను దాదాపుగా నలభై ఏళ్ళు ఆయనతో పాటు నేను ట్రావెల్ అవుతున్న వ్యక్తి ఇంత నేను ఎప్పుడు చూడాల మీరు సోషల్ మీడియా కింగ్ మీరు కింగ్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా అయ్యో మీకు సెపరేట్ పేజెస్ ఉన్నాయి మీరు బలేవర్లోకి ఉన్నారు సార్ నేను ఐ ఆల్సో లివింగ్ ఇన్ ది సేమ్ ఇండస్ట్రీ మీరు ఇఫ్ గివెన్ ఎ ఛాన్స్ చిరంజీవి గారితో మీరు అలాంటి సినిమా చేయాలనుకుంటున్నారు కెన్ యూ సే అంటే ఇంతకుముందు ఒకటి చెప్తాను మీరు బాలశంకర్ ఏదో మొన్న ఏదో ఎక్కడ కూడా అడ్రస్ చేశాను చిరంజీవి గారు బ్లాక్ బస్టర్ కొట్టినప్పుడు అంతా ఇదిగా ఉంటుంది ఎప్పుడు ఒక సినిమా ఎక్స్పెక్టేషన్ రాకపోయినా 
నాకు తెలిసి నేను బాగా యాక్టివ్గా ఉన్నప్పటి నుంచి హిట్లర్ ముందు అంతే చిరంజీవి గారు అవును రిక్షాడ్ తర్వాత చేయలేదు కదా చిరంజీవి గారు అయిపోయింది చిరంజీవి గారు ఇంకా చిరంజీవి సినిమాలు ఆడడం ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆయన ఏడు సినిమాలు వరుసగా టకా 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 కొట్టాడు ఆ తర్వాత మళ్ళీ మృగరాజు ఏదో సినిమా వచ్చింది ఒక సినిమా ఆడింది అప్పుడు అవును డిసప్పాయింట్ చేస్తే అంతే చిరంజీవి గారి సినిమా అయిపోయింది ఇంకా చిరంజీవి గారి సినిమా అయిపోయింది తర్వాత మళ్ళీ ఇందిరా వచ్చింది టాగూర్ వరుసగా మళ్ళీ ఆ తర్వాత మొన్న మధ్య ఇంకా రీఎంట్రీ వస్తున్నారు ఇంకా ఇప్పుడు సినిమా అదేదో రీమేక్ చేస్తున్నారు ఇంకా అదేం చూస్తారు అదే మళ్ళీ ఖైదీ వన్ ఫిఫ్టీతో వంద నూట యాభై కోట్ల సినిమా మళ్ళీ మొన్న మొన్నటి వరకు వాల్తేరు వేరే కూడా ముందు కూడా మళ్ళీ చిరంజీవి గారిది ఆశ్చర్య ఆడలేదు ఇది గాడ్ ఫాదర్ పర్వాలేదు మళ్ళీ చిరంజీవి గారు ఎలా అయిపోయింది అని ఎలా అయిపోయిందన్న ప్రతిసారి ఆయన కొత్త సిరాతో హిస్టరీని లిఖిస్తూనే ఉంటాడు ఆయన అది అయిపోవటానికి అదేమి అందుకే వాడు చెప్పా ఫామ్ ఈజ్ టెంపరీ మెగాస్టర్ ఈజ్ పర్మనెంట్ అని జనరేషన్స్ మారిన ఏదైనా ఆయన కొడతాను అంటాడు సో ఒక సినిమా ఆడచ్చు ఆడపోవచ్చు మొన్న కూడా నేను చెప్పాను ఎందుకంటే మొన్న నేను కొన్ని చెప్తే ఒకటి చెప్తే కొన్ని పేజీల్లో తప్పుగా వేశారు చిరంజీవి ఫ్యాన్స్ని బ్లేమ్ చేసిన ఎస్కేఎన్ ఎస్కేఎన్ అనేవాడు ఎస్కేఎన్ అన్న పరా వేయలేన ఎస్కేఎన్ ఆల్సో చిరంజీవి గారి ఫ్యాన్ నేను చెప్పింది ఏంటంటే ఇంతవరకు వరకు ఏ సినిమా రిలీజ్ అయినా అది హిట్ ఆర్ ఫ్లాప్ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ మూడు నాలుగు రోజులు ఫ్యాన్స్ కాసుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏంటంటే కొన్ని మీడియా అవ్వచ్చు కొన్ని పేజీలో కొన్ని హ్యాండిల్స్ ఇవన్నీ కూడా కొంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ గురయ్యి ఫస్ట్ మూడు రోజులు మనమే సినిమాని కిల్ చేసుకుంటున్నాం ఫస్ట్ మూడు రోజులు మనం బాగుండాలి మనంతం సంఘటితంగా ఉండి సినిమాని ఎంజాయ్ చేసి నాలుగు రోజులు డిస్కషన్ పెట్టుకుంటే సినిమా తీసిన వాళ్ళకి చూసిన వాళ్ళకి మనం ఎందుకంటే చిరంజీవి వాళ్ళ సంఖ్యలో కూడా చాలా మంచి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఆయన చాలా అందంగా కనిపించాడు చాలా గ్రేస్ఫుల్గా స్టెప్ వేశారు అవన్నీ సైడ్ ట్రాక్ అయిపోయినాయి ఓన్లీ ఈ ట్రోల్ స్కీన్ను దీనికే పడి ఆ దీనిలో కూడా మనం కూడా రీమేక్ చేయకూడదు అది చేయకూడదు ఏదైనా చేయొచ్చండి ఇప్పుడు చిరంజీవి గారికి ఒక కంబ్యాక్ వచ్చిన హిట్లర్ అప్పుడు ఒక రీమేక్ ఖైదీ వన్ ఫిఫ్టీ ఒక రీమేక్ సో రీమేక్ అదే అనేది లేదు చేసేది ప్రజెంటేషన్ అనేది ఫ్యాన్స్ అందరం పండగ చేసుకునేలా ఉండి అన్ని ఎలిమెంట్స్ కుదిరితే అది ఏ సినిమా అయినా చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇందాక చెప్పిన దానిలో ఒక ధ్వని అంటే ఫ్యాన్స్లో కొంత మార్పు వచ్చిందన్న ఏంటి మార్పు అని కాదు అప్పుడప్పుడు మనం ఫ్రస్ట్రేషన్ అనేది వెంటనే వెళ్ళగట్టి వెళ్ళగట్టుకేకర్లా ఎందుకంటే కొంతమంది ప్రవోక్ చేస్తారో మోక్ చేస్తారు అరే ఈ సినిమా అలా చేసి ఉండకూడదు అలా కొంతమంది చెప్పినప్పుడు వెంటనే నేనైతే నేను నా నా కో ఫ్యాన్స్కి చెప్పా ఇది వెళ్ళవచ్చు కదా ఓ రెండు మూడు రోజుల తర్వాత అసలు నిజంగా అంత బ్యాడ్ ఉందా అది మనం చూసి మనం ఇదయ్యి ఆహా అంత ఇదవ్వాలని తప్ప అది మనకు అనిపిస్తే మనం ఫీల్ అవుదాం తప్ప ఎవరో మూడో పర్సన్ ఇలా చేయకూడదో ఫ్యాన్స్ ఇలా చూసారా ఇలా చేసినట్టు ఆ దీంట్లో పడిపోవద్దు మనం అనేవాళ్ళు ఎప్పుడు కొంత బ్యాక్ చేయాలి ఫ్యాన్స్ అనేవాళ్ళు మేము బ్యాక్ చేస్తాం అది ఏ హీరోకి అయినా సరే అప్పుడే కదా ఫ్యాన్స్ అదే ఫ్యాన్స్ అప్పుడే కదా కానీ మనం కూడా ఫస్ట్ రోజే రెండో రోజే మనం ఇది మొదలు పెట్టేసి ఎవరినో ఇది చేసి మన సినిమాని మనం చంపుకోవద్దు అది ఇండస్ట్రీకి బ్యాడ్ అంటే ఫ్యాన్స్ అనే వాళ్ళు నిలబడితే ఓ సినిమాలో ఒక తప్పు జరగచ్చు తప్పు అలా అనిపించవచ్చు లేకపోతే ప్రతి సినిమా ఐదు చేతుకున్న ఐదేళ్ళు ఒక రకంగా ఉండవు ప్రతి సినిమా ఒక రకంగా హిట్ అవ్వదు సో ఉన్నప్పుడు ఆ సినిమాలో ఉన్న పాజిటివ్స్ ఎంజాయ్ చేద్దాం రెండు రోజులు లేకపోతే నాలుగు రోజులు మనం ఎంజాయ్ చేయాలి ఇంకా ఆ రెండు మూడు రోజులు మనం సినిమా మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం అనేది నా ఇది మీ అపీల్ అపీల్ ఫ్యాన్స్కి నా ఫ్యాన్స్ బట్ ఫ్యాన్స్ కాదు నేను కూడా ఫ్యాన్ కాబట్టి అదేనండి మేము అందరికీ మేము మాట్లాడు అది ఒక ఫ్యాన్స్ మీట్ కాబట్టి అదే ఒక ప్రెస్ మీట్ ఏదైతే మాట్లాడను అది మా ఫ్యాన్స్ మీట్ ఆ రోజు చిరంజీవి గారి బాడీకి కదా అరే మనం ఎలా ఉండాలని చెప్పేదే తప్ప మీరు దానికి ఎవరో హ్యాండ్లు చిరంజీవి గారి ఫ్యాన్స్ని బ్లేమ్ చేసిన ఎస్కెన్ అదే ఎస్కెన్ ఎవరు చిరంజీవి గారి ఫ్యాన్ కాదా అలాటి ఇలాంటివే సైడ్ ట్రాక్ అయిపోతుంటే ఆ రోజు చాలా చెప్పా అందరం సంఘటితంగా ఉండాలి మనం ఉంటే ఎవరంటే అవన్నీ హెడ్డింగ్లు రావు ఇందులో వచ్చి హెడ్డింగ్ వస్తాయి అసలు ఆ దీనికి ట్రాప్లో పడకుండా ఉంటే బెటర్ అంటే మరి అదే ఈ సోషల్ మీడియా ఇంపాక్ట్ అన్నది ఈ రోజున ఇండస్ట్రీని రూల్ చేస్తున్నా సార్ అంటే సొసైటీని రూల్ చేస్తున్నది అందులో మోర్స్ సినిమా ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు ఈరోజు సినిమా రిలీజ్ అయిన దగ్గర నుంచి రిలీజ్ అవ్వకముందే ఇప్పుడు మనకి యుఎస్ రిపోర్ట్ వచ్చేస్తుంది మిడ్ నైటే తెల్లవారి సరికి ఆ రిపోర్ట్ చూసి సినిమా కళ్ళం మానేస్తున్నారు చాలా మంది
ఏం సార్ ఇప్పుడు దీన్ని అసలు దీనికి ఏదైనా మీరు డు యూ ఫైండ్ ఎనీ సొల్యూషన్ ఎస్కేను సంఘటితంగా ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ అందరూ తెలిపి అంటే నేనేది ఎవరిని బ్లేమ్ చేయట్లా అంటే వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛను కూడా హరించట్లా సినిమా అండ్ మీడియా వెబ్ మీడియా మ్యూచువల్ ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు పరస్పరం ఆధారపడి ఉన్నాయి ఇంటర్ డిపెండెంట్ ఎందుకు ఇంటర్ డిపెండెంట్ ఇంటర్ డిపెండెంట్ ఉన్నప్పుడు ఒక సినిమాని రెండు మూడు రోజులు బతికినా ఉంది అర్ధరాత్రే తెల్లారుజామున లేకపోతే రేపు రిలీజ్ అయ్యే ముందు ఒక హ్యాండిల్లో వస్తుంది ఈ సినిమా టాక్ బాగాలేదంట అంటే ప్రిపేర్ చేయొద్దు వచ్చే రిజల్ట్ అని రానే ఉండదు ఆడియన్ చెప్పేస్తాడు చూసాక నాలుగు షోలు చూసా వీకెండ్కి వచ్చేస్తుంది రిపోర్ట్ కరెక్ట్గా అందరూ చూసి అది రానిచ్చేయండి భారతదేశంలో ఉన్న వెబ్సైట్లు అన్ని మీడియాలో కొనుకుంటే ఇది ఎంటైర్ మీడియా కాదు ఒక టెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉండే వెబ్సైట్లు హ్యాండిల్స్ ఉన్నాయో మీరు డిసైడ్ చేసేయద్దు నేన చిరంజీవి గారి సినిమా అట్లా ప్రతి సినిమాకి ఏ సినిమా అయినా ఏ సినిమా అయినా వాళ్ళు పాపం చాలా కష్టపడి తీస్తారు బతికిన వాళ్ళు ఒక రెండు రోజులు ఎందుకంటే వాళ్ళు యాడ్స్ ఇస్తున్నారుగా మీకు వాళ్ళు యాడ్స్ లేకుండా లేదు మేము సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధం ఏం లేదు మే ఇండిపెండెంట్ ఆర్గనైజేషన్ మాకు స్వతంత్రంగా బతుకుతున్నాను మీకు యాడ్స్ ఇస్తున్నారు మీకు ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తున్నారు కంటెంట్ ఇస్తున్నారు సో అలాగే మీరు కూడా పబ్లిసిటీ ఇస్తున్నారు ప్రమోట్ చేస్తున్నారు ఇంటర్లింక్ మీడియా విప్ మీడియా ఉండటం వల్ల సినిమా ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళిపోతుంది కొరిలేటివ్ కొరిలేటివ్ సో ఒక్క రెండు గంటలు అప్పీల్ చేస్తున్నాను ఎవరిని తప్పుగా కూడా అంటే మీరు అలా చేయొద్దని ఒక రెండు రోజులు స్పేస్ ఉంది అలాగే మీకు ఎవరో ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇస్తాను ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వకపోతేనో లేకపోతే ఆ డైరెక్టర్తో ఏదో ఉందనో లేకపోతే ఇదో అనో మీరు రాసేయకండి ఇప్పుడు ఒక అప్డేట్ రాసేస్తుంటారు ఒక అప్డేట్ అనౌన్స్ చేయాలి ప్రొడ్యూసర్ దాన్ని గ్రాండ్గా అనౌన్స్ చేసే ముందే మీరు అనౌన్స్ చేస్తే ఆ ఎక్స్క్లూజివ్నెస్ ఏముంటుంది షాక్ వెళ్ళిపోతుంది షాక్ వెళ్ళిపోతుంది దీనికి ఎవరు చెప్పాలి ఎవరు ఎన్రో అదేంటి మా అప్డేట్ మేమేమో అంటే అప్డేట్ మీరు ఇస్తాం కాదు అప్డేట్ ఇచ్చే ముందు ఆ రైట్ ప్రొడ్యూసర్ది అతనిది అది నేను వంటకం వండుతున్నానంటే నేను పెట్టాలి ఆ మొక్క తీసుకొచ్చి ఏంటి నేను పెంచకూడదు అంటే నువ్వు సినిమా తీసి నువ్వు అప్డేట్ నీ సినిమా అప్డేట్ వేరే అప్డేట్ నువ్వు ఎలా ఇచ్చేస్తావు సరే ఇచ్చారు నేను అదే ఒకరిద్దరు కూడా కాదు చాలా ఇలాంటి కొన్ని హ్యాండిల్స్ ఉన్నాయి అర్ధరాత్రి మీరు వేసేస్తే సినిమాలు హిట్ అయినవి ఉన్నాయి ఆ టాక్ తర్వాత అవును అవును అప్పుడు ఏం చేస్తారు అవును అందుకే ఉపయోగించే పదాలు కూడా ఇది ఓటీటీలో చూస్తే బెటరో రాడ్డు ఎందుకు తీశారు ఇలాంటి పదాలు వద్దు అంటే ఇన్ ఇంటెన్సిటీ తగ్గించండి సినిమా అనేది చచ్చిపోయింది చాలా వరకు థియేటర్లు చచ్చిపోయినాయి మల్టీప్లెక్స్ల మీద ఇప్పుడు ఏదో సినిమా బేబీ గ్రాస్ అంత ఉంటే నాకు వచ్చేది ఏదో ప్రకాష్ రాజ్ ఐస్ ముక్కలా ఇలా ఉంది ఏంటంటే మల్టీప్లెక్స్లు రెంట్లు థియేటర్ రెంట్లు ఇలా ప్రొడ్యూసర్ అన్నవాడికి హిట్ సినిమా తీసిన ప్రొడ్యూసర్కి ఇలాంటిది ఉంది సో మీరు ఇండస్ట్రీ సహాయం చేయండి ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీ నీ హెల్ప్ అంటే పది మంది సహాయం చేస్తేనే ఇండస్ట్రీలో ఉంటుంది సో అందుకే ఎప్పుడూ కూడా నేను ఇండస్ట్రీలో ఎవరన్నా ఒక జర్నలిస్ట్ని ఎవరన్నా ఒక తిట్టినా ఒక మీడియాని తిట్టినా కూడా తిట్టదండి అంత అందరం కలిసి బతకాల్సిన వ్యవస్థ ఇది సో పరస్పరం ఆధారపడాల్సిన వ్యవస్థ సో అందుకే ఒక అర్ధరాత్రి ఒక తెల్లవారుజామున ఓ సినిమాను పరుషంగా వేసి ఒక రోజు ఆగండి లేకపోతే ఒక సాయంత్రం ఒక ఆగండి లేదా సినిమా ఆడలేదు వదిలేయండి ఈడు ఇంత బడ్జెట్లో ఎందుకు తీసాడు ఈ బడ్జెట్లో తీయబట్టి పొలం అమ్మేసుకున్నాడు స్థలం అమ్మేసుకున్నాడు ఇల్లు అమ్మేసుకున్నాడు ఇవన్నీ అనవసరం అంటే ఇవన్నీ యాడింగ్ మోర్ ఫ్యూయల్ అవును అంటే సినిమా అంటే ఇంటెన్సిటీ బోత్ అద్దంలో చూపిస్తారు ఒక రివ్యూ రాయసారు ఓకే రాలేదు అండ్ మిమ్మల్ని కూడా తప్పుగా మీరు పొరపాటు చేసేయండి అన్నట్లా రాస్తారు అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎనాలిసిస్ ఈడు అసలు ఎలాంటి దిక్కుమాల సినిమా ఎలా ఒప్పుకున్నాడు ప్రొడ్యూసర్ అంటే ఎవరికి తెలియదు సినిమా అయ్యే వరకు మనం రోజు అంట ఇంట్లో అమ్మాయినా బిఏ వేసేటప్పుడు ఒకరోజు జావ వద్ది అంటే అందుకని అమ్మ మనకేదో జావ పెట్టాలని కాదు సో ఓ ప్రాసెస్లో పెట్టినందుకు అమ్మ కూడా గిల్ట్లో ఉంటుంది అన్నప్పుడు వేంటే ఎలా చేసావు అని అనకూడదు మనకి అమ్మ మన ఆకలి తెరచడానికే కదా సో ఎవడైనా ఒక హిట్ సినిమా తీయాలనే ప్రయత్నిస్తారు సో ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది సినిమా బతకటం కన్నా అంటే ఒక సినిమా ఎగ్జాగ్జరేషన్లో ఒక ఇన్ని మీమ్ పేజీలు ఇన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్ అందరూ నా స్వేచ్ఛ అంటున్నారు అందరూ స్వేచ్ఛ మేము బతకాలి భయ మేము బతకాలి మీ స్వేచ్ఛ మీ స్వేచ్ఛ కాదంట్లా మమ్మల్ని చంపుతూ మీరు బతకొద్దు మమ్మల్ని బతుకుతూ మీరు ఏదో సరదాగా చేయండి అంటే అది థియేటర్ ముందు నుంచి ఒక వీడియో రాడ్డు రా ఇప్పుడు ఎన్ని బూతులు తిడితే ఎంత ఎదు తిడితే అన్ని తమ్మినాయిల్స్ వస్తాయి అందుకని వెరైటీ వెరైటీ గుంపులు గుంపులుగా ఉంటుంటారు
దిర్ ఈజ్ నో మధ్యలో సోషల్ మీడియా అంటే దీనివల్ల ఏమన్నా కాదు అందరు దీనివల్ల చాలా సఫర్ అవుతున్నారు అవును సినిమా అనేది ఉంటేనే మీరు కామెంట్ కామెంట్ అనేది సరదాగా ఉండాలి కానీ దాని అందరూ ఎంజాయ్ చేసిన ఉండకూడదు అని ఎందుకంటే ఈ మధ్య కొంతమంది మీడియా మిత్రులతో కూడా చెప్పా మీరు అలా రాసేయకండి అంటే పోనీ మనం ఏమి మీడియా నుంచి సినిమా నుంచి ఆశించట్లేదు లేదు కదా సినిమా బాగుంటేనే కదా మనం బాగుంటున్నాం సినిమా ఉంటేనే కదా ఈ కంటెంట్ వస్తుంది సినిమా కంటెంట్ రాసుకుంటేనే కదా మీరు వేరే వేరే గాసిప్పులు వేరే పాలిటికల్ అనాలిసిస్లో రాసుకుంటున్నారు ఈ గాసిప్పులు రాస్తా కదా అవును అట్రాక్ట్ చేసేది దీని నుంచే కదా సో అలాంటప్పుడు సినిమాను మాత్రం ఓకే వేసేయకండి బాగుందో అందరం బాగుందో మనం బాగుండాలి మీరు బాగుండాలి అందరం బాగుండాలి అదే నా అపీల్ దానికి మీరు గమనిస్తే బాలశంకర్ రిలీజ్ సినిమా స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి అనౌన్స్ అయిన దగ్గర నుంచి మెహర్ రమేష్కి ఎందుకు ఇచ్చారు డైరెక్షన్ మెహర్ రమేష్ ఏంటి మెహర్ రమేష్తో ఎందుకు పెట్టుకున్నారు అన్నయ్య మెహర్ రమేష్ వద్దన్నయ్యా అని ఇలాంటి కామెంట్లతో స్టార్ట్ అయింది నేను ఇక్కడే నేను రివ్యూ చెప్పా సినిమా చూసి వచ్చి ఏం చెప్పాను సినిమాలో అంత మంచి కంటెంట్ చిరంజీవి గారి దగ్గర నుంచి మాస్ ఆడియన్స్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారో అవన్నీ ఉన్నాయి ఫైట్లు ఉన్నాయి సాంగ్స్ ఉన్నాయి కామెడీ ఉంది ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది సెంటిమెంట్ ఉంది మంచి సీన్స్ ఉన్నాయి ఆ కీర్తి సురేష్ని హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేసే సీన్ కానీ లేకపోతే చిరంజీవి గారిని కీర్తి సురేష్ హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేసే సీన్ కానీ అవన్నీ మంచి హెవీ సీన్స్ మంచి సీన్స్ అవన్నీ కూడా బట్ ఏ అంత ఎఫర్ట్ మేర్ రమేష్ పెట్టింది చిరంజీవి గారు పెట్టింది అంత సోషల్ మీడియా గాలివాన్లో పడి కొట్టిపోయింది అంటే నేను అదే చెప్తున్నా రిలీజ్ రోజున ఆ నాలుగు గంటలు విమర్శించండి సినిమా జరిగినంతకాలం ఇది ఏం తెలిసిన ప్రిపేర్ చేయొచ్చు ప్రిపేర్ చేయొచ్చు అంటే మనం కూడా ఒక దీంట్లోకి వెళ్ళిపోతాం ఓహో ఇన్నిసార్లు రాస్తున్నారంటే అడేం తీసుకుందాం అంటే మనం చేసేటప్పుడు కూడా హ్యూమన్ సైకాలజీ ఎలా ఉంటాడే పది మంది అది గొర్రె కాదు రా కుక్క అంటే కుక్క అని గొర్రెలు కాదు అంటే ఫస్ట్ నుంచి ఆ ముద్ర ఏటాక్ ట్రై చేస్తుంటారు కొంతమంది అవును రియల్గా జరుగుతుంది ఇది కొంతమంది ట్రై చేస్తున్నారు సినిమాలు అదే చిరంజీవి గారే కాదు చాలా పెద్ద సినిమాల మీద ఇదే జరుగుతుంది ఎందుకండి అది స్వలాభం అనుకోనండి వారి ఎజెండాలు అనుకోనండి వాడు మోసే జెండాలు అనుకోండి ఏదన్నా అనుకోండి ఇండస్ట్రీ నుంచి ఇప్పుడు నేను మాట్లాడినందుకు దీనికి నాకు కొంత బ్యాక్లాష్ వస్తుంది ఇప్పుడు నా మీద నెగిటివ్ ఆర్టికల్స్ పడవచ్చు బట్ ఎవడో ఒకడు మాట్లాడకపోతే నాకన్నా పెద్ద నిర్మాతలు మాట్లాడాలి వాళ్ళు ఎవరో మాట్లాడలేదు లేకపోతే వాళ్ళకి తీరిక లేదో ఏదో లేకపోతే వాళ్ళు ఇంకేదో పెద్దగా ప్లాన్ చేస్తున్నారో నాలాంటి చిన్నోడికి తెలియదు కాబట్టి నేను అనుకుంటే ఒక సినిమా మీద ముందు నుంచి ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు ఈ సినిమా ఇలా ఉండబోతుంది ఇలా ఉండబోతుంది అని ఆ దీని నుంచి చాలా వరకు తక్కువ ఎస్కేప్ అవుతాయి కొన్నిసార్లు ఎస్కేప్ అవుతున్నాయి కొన్నిసార్లు దొరికేస్తున్నారు అంటే ప్రతి వాడు కూడా ఆ ఫస్ట్ నుంచి అనుకున్నాం కాబట్టి అలాగా ఇదవుతుంది ఎందుకంటే పెద్ద సినిమాలు బాగుంటాయి ఇండస్ట్రీ బాగుంటుంది సినిమా బాగాలేదు ఆ రెండు గంటలు ఏకేయండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు టికెట్ కొన్న ప్రేక్షకుడికి మీరు అన్యాయం చేస్తారు అలా వద్దు టికెట్ కొన్నాడు సినిమా బాగాలేదని రాసేయండి బాగాలేదు గొప్పకుండా అంతేగాని సినిమా రిలీజ్ అయిన మరుసటి రోజు కూడా అతను ఇల్లు అమ్మేసాడు స్థలం అమ్మేసాడు పొలం అమ్మేసాడు ఆ అగ్రిమెంట్లు మనం చూడలేదు కదా ఇలాంటి ఇలాంటి మోర్ నెగిటివిటీ యాడ్ చేస్తే నేను వినయంగా వివృతంగా అడుగుతున్నా అలాంటివి వద్దు సార్ ప్లీజ్ ఎందుకంటే వాళ్ళు నిజంగా అందులో అంత వద్ద ఉందో అంత నిజం ఉందో తెలియదు సినిమాని విమర్శించండి సినిమా తీసే ప్రాసెస్ని విమర్శవద్దు సినిమా తీసేసాక వాళ్ళ వ్యక్తిత్వాలను విమర్శించద్దు వీడికి ఇలా చేస్తే డైరెక్టర్ ఇలా చేశాడా పాప అతను వ్యక్తి అండి అతను కష్టపడే చేసి ఉంటాడు కదా అతని స్థాయి దొరకలేదో ఏదో అయ్యి ఉంటుంది అంతేకాని ఇంకా అతన్ని బతకాలి కదా ఇప్పుడు ఓ సినిమా ఫ్లాప్ అయిపోతే మనిషిని బతికిన వాళ్ళు కదా వీడు ఇలా చేసాడు లేనిపో నెగిటివిటీని ఎందుకంటే చాలామంది ఒక పెద్ద హీరోతో ఫ్లాప్ సినిమా తీస్తే వాళ్ళు సోషల్ మీడియా అకౌంట్లకి బ్లాక్ చేసేసుకుంటున్నారు రావట్లేదు ఎందుకంటే ఏమంటారు ఏమంటారు అంటే ఇది ఒక ప్రాసెస్ అండి మనం ప్రతి లైఫ్లో ప్రతి వాడు సక్సెస్ సాధించామా సోషల్ మీడియాలో మనం ఎవరికి ఎవరికి ఎలా ఉండాలో దశా దిశ నిర్దర్శించడం మనమైన దేవుళ్ళమా అందరం ప్రాస్ అందరూ తప్పులు చేస్తాం అందరూ ఇదవుతాం సో అదే తప్పులు చేస్తే అతనే ఏం చేయాలి వీడు ఇలా చేసేయడం ఎందుకంటే అలా చేస్తే అతనికే అవకాశం రాదు నెక్స్ట్ సినిమా లేదా లేదు ఇతను టాలెంట్ ఉందే పాపం ఏదో మిస్ఫైర్ మిస్ఫైర్ అయింది మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తుంటాయి ఇండస్ట్రీ అనేది వంద సినిమాలు చేస్తుంటే ఎనభై సినిమాలు ఫ్లాప్ అవుతుంటాయి అవును అవును కేవలం మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు పది హిట్లు ఐదు సూపర్ హిట్లు సో ఆ ఎనభై మందికి బతి అర్హత లేదా ఒక సినిమా ఫ్లాప్ తీస్తే వాళ్ళు ఏమన్నా ఇంకా లైఫ్లో ఏమి కోల్పోయాల ఆ జడ్జ్ చేయద్దు అంటున్నా ఎందుకంటే ఈసారి మీరు గమనించండి
పేర్లు ఉదహరిస్తే మంచిదో కాదో తెలియదు కాబట్టి వేరే చేయట్లే గతంలో వచ్చిన కొన్ని సినిమాలను కూడా ఇలాగే విమర్శించేసారు కాదు ఎస్కేఎన్ గారు ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ఎ సీక్రెట్ సీక్రెట్ ఏంటి మీరు సినిమాలు పేర్లు చెప్పడానికి మొహమ్మట్ పడుతున్నారు బిడి పడుతున్నారు అవును దెర్ ఇస్ నో సీక్రెట్ అట్ ఆల్ సోషల్ మీడియాలో ఇప్పుడు నేను అనేది ట్వీట్లు రీట్వీట్లు అబ్బా ఎన్ని షేర్లు వచ్చినాయి నాకు ఎన్ని రీట్వీట్లు వచ్చినాయి నా నాది ఎవరు ఫస్ట్ వెళ్ళింది ఆర్టికల్ ఈ ఈ సెన్సేషనలిజంకి దీనికి వెళ్ళిపోయింది మీడియా సార్ ఇది తప్పు అని చెప్పిన ఎవరు అంటారు తప్ప ఎయిరు అంటే ఏదన్నా ఒక రాంగ్ న్యూస్ బ్రేకింగ్లో వస్తే దానికి రైట్ అన్నది కండెమ్ చేసేది స్క్రోలింగ్లో వస్తే ఎవరు చేయగలరు అంటే నేను సార్ చాలాసార్లు చెప్తుంటా సార్ ఇది రాంగ్ మరి కరెక్ట్ ఏంటి ఇప్పుడు చెప్పకూడదు సార్ కొద్ది రోజులు టైం పట్టుద్ది అని చెప్తాను అవచ్చాక అది రాద్దామండి అంట ఇలా అంటే వెళ్తే ఎలా మరి ఆ మధ్య ఏదో డెసిషన్ తీసుకున్నారని పడింది చెవులు పడింది సార్ అంటే ఇప్పుడు కొన్ని వెబ్సైట్లకి రాసే వాటికి ఇలా రాంగ్ న్యూస్ రాసి మనం అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ఇస్తున్నా సినిమా ఇండస్ట్రీ తరఫున సిన్ టార్గెట్ చేసి రాస్తున్నారు సో మనం అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ క్యాన్సిల్ చేయడానికి నిర్ణయం తీసుకుంటున్నారు కౌన్సిల్ నేను అప్పటికే ప్రొడ్యూస్ కౌన్సిల్ ఒక ఇండస్ట్రీలో పెద్ద వ్యక్తి నాతో ఒకసారి అన్నారు నా ప్రొడ్యూసింగ్ కౌన్సిల్ నేను అనేది అది కూడా అధికారం ఎవరి మీద చూపించద్దు ఎవరిని క్యాన్సిల్ చేసేయండి అనేది ఇప్పుడు మీరు బల ప్రయోగంతో ఏదో అవ్వదు సార్ నువ్వు రాయొద్దు అంటే అతను వేరే రకంగానే రాస్తాడు ఎవరిని తప్పు పట్టద్దు అప్పీల్ చేయండి సార్ ఇలా ఉంది ఇలా ఉందాం ఇలా బతుకుదాం అని అప్పీల్ చేయండి తప్ప నువ్వు ఇంటర్వ్యూకి రావద్దు నువ్వు రివ్యూ రాయద్దు నువ్వు రైటే రాయాలి అనే అధికారం కూడా మనకు ఎవరికి లేదండి ఎవరు స్వేచ్ఛ ఆడదు సో లివ్ అండ్ లెట్ లివ్ అనే దీంట్లో వెళ్ళాలి తప్ప బల ప్రయోగం వద్దు నీకు అతనికి యాడ్ అయిపోతే నీకేం వస్తుంది అతను నీకు బాగున్న సినిమాకి అతను ప్రమోషన్ చేశాడుగా నీ హిట్ సినిమాకి అతను ఎందో కన్నా మా రాశాడుగా రాశాడు అంటే నువ్వు ఒకరిని విమర్శించేటప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చిన బెనిఫిట్స్ కూడా తీసుకోండి అతను రాయడం వల్ల నీది ఒక అతను ఏడ బ్రేకింగ్ న్యూస్ అని వంద మంది వంద సైట్లో కాపీ చేసేసుకున్నారుగా మనకు ఒక మంచి సినిమా మంచి రివ్యూ రాసి ఉంటారు మనకి ఏమీ తెలియని న్యూస్ని ప్రమోట్ చేసి ఉంటారు ఆ న్యూస్ వంద మంది కాపీ చేసి ఉంటారు అందుకే బలప్రయోగం వద్దు ఎవరిని సార్ రిక్వెస్ట్ చేయండి ఇది ఇది అని అందరూ కూర్చొని మాట్లాడుకోండి మనం ఎవరో మనం గదిలో మాట్లాడేసుకుని వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకుంటాం ఇది వద్దు వాళ్ళే రమ్మనండి సార్ మాకు ఇలా ఉంది మీరు ఇలా చేయండి ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది వాళ్ళు వాళ్ళ సైడ్ ఓపెన్ అవుతారు ఎక్కడో ఒక కామన్ పాయింట్కి రావాలి ఇది ఒకళ్ళ సైడ్ నుంచి తీసుకునే డెసిషన్ కాదు అందరం కూర్చొని మాట్లాడు మొన్న మీరు గమనించారు లేదు ఇది అనిల్ శంకర్ గారి మీద ఆస్తులు పోయాయి అమెరికా వెళ్ళిపోయాడు చిరంజీవి గారు చిరంజీవి హాస్పిటల్లో నిర్మాత అమెరికాలో అని ఒక బ్లడ్ రెడ్ హెడ్డింగ్లు గట్ట వచ్చి మళ్ళీ అనిల్ శంకర్ గారు ఆయన మళ్ళీ ట్విట్టర్లో వీఆర్ హ్యాపీ వీఆర్ వీఆర్ టుగెదర్ ఫర్ ఎవర్ నేను చిరంజీవి గారు అని చెప్పి ఆయన మళ్ళీ ట్వీట్ చేశాడు అనిల్ శంకర్ గారు ఈ కన్ఫ్యూజను లేకపోతే ఈ టర్మాయిల్ అన్నది చాలా దారుణంగా ఫేస్ చేసిన సినిమా ఈ మధ్య రోజుల్లో ఏదైనా ఉంటే బాలశంకర్ దానికి మరి మీరు చిరంజీవి గారి ఇంత వైడ్ ఫ్యాన్ బేస్ వరల్డ్ వైడ్ అసలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆయనకి అభిమానులు మీ ఫ్యాన్స్ బేస్ అంత దీని మీద ఏమి మీరు యూఆర్ అనేబుల్ టు డూ ఎనిథింగ్ అని చెప్పానండి అది ఫస్ట్ ఫ్యాన్స్ సంఘటితంగా ఉంటే అంటే ఒక పది మంది ఏదో రాస్తారు రాసినప్పుడు మనం దాంట్లో నేను చెప్పింది అందుకే కో ఫ్యాన్ కానీ అప్పీల్ చేశాను ఫస్ట్ సినిమా వచ్చిన మూడు రోజులు సినిమా మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం దాన్ని బతికించుకుందాం దాని తర్వాత నాలుగు రోజులు సినిమా మాట్లాడు సో మనం దాన్ని ఎక్కించుకోవద్దు ఫస్ట్ ఫ్యాన్ స్ట్రెంగ్త్గా ఉంటే ఇలాంటివి రావు సో ఆ స్ట్రెంగ్త్ ఉండాలి మన అందరం అని చెప్పి నేను చెప్పాను ఒక అప్పీల్ చేశాను ఓకే ఎందుకంటే అది ఇటువైపు నుంచి కూడా ఉండాలి వాళ్ళు ఎవరో రాశారు అది నిజమేనా లేకపోతే ఇదే కాదు వాళ్ళు అప్పటికే చాలామంది ఫ్యాన్స్ చాలా ఫైట్ చేశారు బట్ సినిమా గురించి దీని గురించి కూడా సో మనం అనేది స్ట్రాంగ్గా ఉంటే అలాంటి రావన్న వచ్చిన దాని ఇంపాక్ట్ తగ్గుద్ది అండి రావని మనం చెప్పలేం వస్తే వచ్చినప్పుడు మనం స్ట్రాంగ్గా ఉంటే దాని ఇంపాక్ట్ తగ్గుద్ది ఇదే ఏదో రామాయణంలో పిడకలు వేటని మనం అసలు ఎక్కడ మొదలేయమంటే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చిరంజీవి గారిని అనయ్య మీరు ఇలాంటి సినిమాలు చేయాలన్నయ్య మీరు అలాంటి సినిమాలు చేయాలన్నయ్య అసలు మీరు ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది అనయ్య అని చెప్పి ఓ విపరీతంగా సలహాలు సంప్రదింపులు ఎవరికి మా వాళ్ళు కుమ్మరించేస్తున్నారు మీడియాలో ఇప్పుడు మీరేమో సోషల్ మీడియాలో మీకు ఒక పేజీ మీకు ఒక లేదా ఇన్స్టాగ్రామ్ నా ట్విట్టర్ ఏదో మీ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుకుంటారు సోషల్ మీడియాలో యూఆర్ మోర్ ఇన్ సర్క్యులేషన్
వాళ్ళ సినిమాలకు పనిచేసినప్పుడు చాలా జనరల్ వాళ్ళతో ఒక ఈ సినిమా జరుగుతుంది అప్డేట్ వాళ్ళతో ఏకమైపోతుంటా సో అందుకని వాళ్ళు అలా నిలబడి ఇప్పుడు నేను ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నా ఇప్పుడు పవర్ స్టార్ రీ రిలీజ్ ఉన్నాయి అవి ఉందంటే పార్టీకి హెల్ప్ అవుతుంటే నేను వెళ్ళి చేస్తుంటాను సో ఎక్కువ మంతో పీపుల్తో కనెక్ట్ ఉంటారు అలాగే నేను ఎంత జెన్యున్గా ఉంటాను ఇప్పుడు తారిక్ గారు ఫ్యాన్స్ మహేష్ గారు వాళ్ళు కూడా నాకు చాలా కనెక్ట్ అయ్యి యాజ్ అ ఫ్యాన్ అయిన వాడికి ఇంకో ఫ్యాన్ ఫ్యాన్ అయ్యి మనందరం ఒక హీరోకి సెల్ఫ్లెస్ పీపుల్ మన మనకేం ఆశించేది ఉండదు కాబట్టి మొన్న ఈ సినిమా బిజినెస్ మీద కూడా షో అడుగుతుంటే బేబీ తీసి ఇచ్చా వేసుకోండి అని నాకు ఎవరైతే ఫ్యాన్ అన్నప్పుడు ఒక ఎఫెక్షన్ వచ్చేస్తుంది అదే ఇప్పుడు మీరు ఒక ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు చిరంజీవి గారు మీరు అభిమాని చిరంజీవి గారితో ఇలాంటి సినిమా చేస్తే ఇది ఆల్ టైమ్ గ్రేట్ హిట్ అవుతుంది ఎందుకంటే మీ కథల మీద ఒక సమగ్రమైన అవగాహన ఉంది ఆకలింపు ఉంది పోహలింపు ఉంది మంచి చమత్కారం ఉంది మీ దగ్గర దేన్ని ఇట్టించైనా మార్చడం ఏ మార్చడం అన్నీ ఉన్నాయి ఛాయా మాయా విద్యలు అన్నీ ఉన్నాయి మీ దగ్గర మీరు మీరు అనుకుంటే ఒకవేళ మీరు ఏదైనా ఇన్ ది ఇన్ యువర్ మూడ్ ఆఫ్ మూడ్స్లో చిరంజీవి గారితో ఎలాంటి సినిమా చేస్తే బాగుంటుందండి మీ అభిమానులు అందరికీ కోరిక ప్రకారం నేను ఎలా మొన్న పాస్టర్ చూసి అది నాకు మంచి హిట్ అవుద్దన్న వైబ్ వచ్చింది మెగా వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ వశిష్ట చేస్తున్నాను నాకు మంచి వైబ్ వచ్చింది అంటే చిరంజీవి గారు ఇప్పుడు ఎలాంటి సినిమా చేసినా ఆయన అన్ని ఒక క్లాస్ సినిమా హిట్ అయింది ఒక మాస్ మాస్ అయింది సోషల్ ఎలిమెంట్స్ తో చేసిన హిట్ అయింది ఆయన అన్ని ఇప్పుడు ఆయన అన్ని రకాల సినిమాలు ఆకలి చేసి అది ఏ తీసినా మనకు ఆయన సలహా ఆయన మన మాకేం కావాలో మనకేం కావాలో ఆయన తెలుసు సో అది కరెక్ట్ గా ఇచ్చేస్తా ఆయన వచ్చే ఫీడ్బ్యాక్ లు తెలిస్తే అన్ని తెలిస్తే ఆయన మంచిగా ఆయన ఇచ్చేస్తారు మళ్ళీ నాకు మొన్న పాస్ట్ చూసా బా మళ్ళీ మా బాస్ ఇంకొక చాలా రోజుల తర్వాత రైట్ సో అందుకని మనమే ఆయన ఆయన చూసుకుంటాం ఎందుకంటే ఆయన సిక్స్టీ సెవెన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఏజ్ లో కూడా చాలా మంది నడవలేరు ఆ ఏజ్ కి అవును అంటే అలా టైంలో ఆయన నాట్యం ఆడుతుంటాడు ఎవరి కోసం అభిమానుల కోసం ఆయన అభిమానించే ప్రేక్షకుల కోసం సో ఆయన చూసుకుంటారు ఓకే నాకు ఇది ఇలా ఇదో ఇందా ఇదని ఆయనకి ఆయన సెల్ఫ్ ఆయనకేం మనం సలహాలు ఇచ్చి అన్న ఆయన తెలిసిపోద్ది అందుకే ఎందుకు బర్త్డే రోజుకే ఒక పాస్ట్ వచ్చింది అది ఒక వైబ్ వచ్చింది సో బట్ మీరు గమనించలేదు అంటే మరి ఆయన సోషల్ మీడియా రియాక్షన్స్ అవనండి ఏమేమండి రీమేక్ పక్కన పెట్టారుగా అవును రీమేక్ నాకు రీమేక్ అదే కదా తీసేది ఏదైనా స్ట్రాంగ్ చేసే గబ్బర్ సింగ్ రీమేక్ కదా ఫ్యాన్స్ అందరు ఆకలి తీర్చేయలేదా మరి బాలశంకర్కి ఏం జరిగింది అంటారు మీరు నాకు అది తెలియదు నాకు అంటే ఏం కాదు అంటే ఒక ఒకటే అనవచ్చు కర్ణుడి చౌకి ఆరు కారణాలు ఎన్నో ఆరు కారణాలు అలాగా ఒక సినిమా సక్సెస్కి ఎన్నో కారణాలు ఉంటాయి ఒక సినిమా ఫెయిల్యూర్కి ఎన్నో కారణాలు ఉంటాయి సో సక్సెస్ వచ్చింది కాబట్టి స్టైట్ సినిమా కరెక్ట్ అని ఫెయిల్యూర్ వచ్చింది కాబట్టి రీమేక్ కరెక్ట్ అని కరెక్ట్ కాదు అలా కదా సినిమాను బట్టి అంటే ఇప్పుడు అది ఇప్పుడు ఫ్యాన్స్ ఎక్కువ చెప్పేది ఏంటంటే ఎక్కువ చూస్తుంది సినిమా వచ్చేస్తే ఇప్పుడు ఒక వ్యాలిడ్ రీజన్ ఏంటంటే మనం ఫ్యాన్స్ తీరు నుంచి కూడా తీసుకోవాల్సింది ఇప్పుడు కొన్ని రీమేక్స్ చేస్తుంటే కొన్ని ఎక్కువ చూసేసే సినిమాలు అయితే ఎక్కువ ఆన్లైన్లో అది అందుబాటులో ఉండి తెలిసిపోతుంది ఎగ్జైటింగ్ ఫ్యాక్టర్ మిస్ అవుతుంది అనేది ఇది కొన్ని రీమేక్స్ ఉంటాయి అది రీమేక్ అన్నట్టు కథ తీసుకొని సోల్ తీసుకొని దాంట్లో కొత్త సీన్లు పడితే కొత్త అలా ఉన్నప్పుడు ఫ్యాన్స్ కూడా ఎగ్జైట్మెంట్ సో ఆ ప్యాకేజింగ్లో ఎగ్జైట్మెంట్ ఉందనుకోండి ఫ్యాన్స్ అయిన వాళ్ళకి ఎవరికి ఏది ఉండదు ఆ ప్యాకేజ్లో ఎగ్జైట్మెంట్ మిస్ అయింది అనుకోండి ఆ ఇది ఇది అవుతుంది అంతే ఓకే అది మెయిన్ రీజన్ ఓకే అయితే మీరు కమింగ్ బ్యాక్ టు ది పాయింట్ మీరు ఇందాకలో మాట అన్నారు మధ్యలో మీ మాటల నుంచి నేను మాటలు తీసుకుంటున్నా మీ ఇంటర్వ్యూలో ఏంటంటే ఎంత మిగిలింది ఎంత ఖర్చు పెట్టాము ఎంత వచ్చింది కమ్ బ్యాక్ డ్రా ఎంత వచ్చింది అని ఈ లెక్కలు కూడా చాలా జరిగినాయి అదే బేబీ అసలు వంద కోట్ల క్లబ్కి వెళ్తుంది కదా అసలు మీరు బాగా హై ప్రాఫిట్ మార్జిన్లోకి వెళ్ళారండి అంటే హై ప్రాఫిట్ అంటే ఆ హీరోయిన్ సినిమాలు ఇది ఒక పెద్ద హై ప్రాఫిట్ బట్ నాకంటే అది నాకే వచ్చేది విహ పార్ట్నర్స్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ అఫ్ కోర్స్ బట్ ఒక మంచి ప్రొడ్యూసర్ అనేది యూనిట్ వన్ యూనిట్ దాంట్లో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఎంతమంది అనే ఉంటుంది వెరీ 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 మచ్ ప్రాఫిటబుల్ అనేది హీరోయిన్ సినిమాలో బిగ్గెస్ట్ హిట్ ఈ మధ్య కాలంలో ఈ సినిమా నాకు తెలిసి ఇయర్ అనుకోవచ్చు ఈ డికేట్ అనుకోవచ్చు వాట్ ఎవర్ క్లైమేట్ అంటే
ఐటీ వాళ్ళకి దొరికిపోయి అన్ని ఇప్పుడు ఉన్న బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే దెర్ ఈజ్ నో బ్లాక్ మెనీ ఇన్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అన్ వైట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ వైట్ చేసింది ఆ నెల ఇరవై ఆరు తారీఖులో జీఎస్టీ కట్టేయాలి ఆ నెల ఏడో తారీఖులో టీడీఎస్లు కట్టేయాలి సో ఎవ్రీథింగ్ అండర్ స్క్రూట్నీ సో ఎవ్రీ వైట్ ట్రాన్సాక్షన్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఓటీటీ అన్ని వైట్ డీల్సే కదా చెక్ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ సో ప్యాన్ నెంబర్ మనది ఎప్పుడు ఎంటర్ అయిపోయిందో అప్పుడు అందరికీ తెలిసిపోద్ది సో అనేది ఇది ఐటీ వాళ్ళకి కాదు ఎవరికైనా సరే తెలిసి ఇప్పుడు బ్లాక్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది లేదు ఆ ఇండస్ట్రీలో సిక్స్టీ ఫార్టీ అని ఏదో అని వారు పూర్వం అసలు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంత ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ప్రొడ్యూసర్ అంటే ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చేస్తాడు ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి ఉన్న వస్తే ఒక తీసుకుని వస్తాడు ఇప్పుడు అన్ని చెక్ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తాడు అతను ఇంకా ప్రింట్ వేసి ఇవ్వాలి అది ఎలా కూర్చెళ్ళాం సో అందుకని చెప్పి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వైట్ ట్రాన్సాక్షన్ సో అందుకే ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఐటీ జరిగిన వెంటనే అది చూసుకుని వెళ్ళిపోతారు తప్ప పెద్ద ఇది పైగా ఇండస్ట్రీలో కూడా ఇంత హిట్ అంత హిట్ అని మనం మాట్లాడుకుంటాకే ఆ దాంట్లో ప్రొడ్యూస్ రోజు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఉండదు ఎందుకంటే మల్టీప్లెక్స్ రెంటల్స్ ఆర్ వెరీ హ్యూజ్ ఫస్ట్ వీక్ లో ఫస్ట్ వీక్ లో ఫిఫ్టీ సెకండ్ వీక్ లో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థర్డ్ వీక్ సిక్స్టీ ఫోర్త్ వీక్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అలాగా వెళ్ళిపోతుంటాయి సో ఆటి నుంచి మళ్ళీ జిఎస్టీలు టీడీఎస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ట్యాక్స్ ఇవన్నీ పోయిగా వచ్చిన కాంపోనెంట్ వస్తే మనకు పెద్ద ఇక్కడ వచ్చే నెంబర్ ఇలా ఉంటుంది అసలు ఐటీ వాళ్ళకి కూడా ఇవన్నీ తెలుసు తెలుసు అవన్నీ ఇట్లనే వార్తలే అని అందుకే అవేర్ అదే లేండి సో అందుకనే ఇండస్ట్రీ మీద అంత క్లారిటీ ఉంది అంటే ఇప్పటికీ ఆ సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్స్కి అంత పెద్ద ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఎంతో ఉన్నది సింగిల్ స్క్రీన్ కూడా లేదు అలా కాదు ఇప్పుడు కూడా రెంట్లార్ షేరింగ్ బేస్ మీదే వెళ్తున్నాయి చాలా అవును అంటే వచ్చిన దాంట్లో వాళ్ళు పర్సెంటేజ్ తీసుకుంటారు లేదా రెంటల్ అంటే ఏది బెటర్ అలా దీని మీద వెళ్తుంది తప్ప సో రెంటల్స్ బికమ్ వెరీ హై 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 ఇది వరకు ఉన్నట్టు కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా రియల్ ఎస్టేట్ అనేది వెరీ కాస్ట్లీ అఫేర్ అయిపోయింది సినిమా థియేటర్ అంటే ఊళ్ళో ఉండాలి అది ఒక గౌడోన ఒక కళ్యాణ మండపం ఒక షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ చేస్తే దే విల్ గెట్ మోర్ మనీ బట్ వాళ్ళు ప్యాషనేట్గా ఎందుకు సినిమాలు ఇది చేస్తున్నారంటే ఆ రెంటల్స్ పెట్టకపోతే వాళ్ళకి వర్కౌట్ అవట్లా సో ఇదేమి చేయలేని థింగ్ అందుకే కొంతమంది మల్టీప్లెక్స్లు ఏంటంటే మేము పాప్కార్న్ ఇది పెంచేసామని చెప్తారు అదే నాకు అర్థం కాదు ఏంటంటే సినిమా తీసేది ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఆ పాప్కార్న్ సేల్ అయిన సంబంధం ఉండదు ఆ పాప్కార్న్ సేల్ చూసి కొంతమంది మల్టీప్లెక్స్ రావడం భయపడతారు సో ఇవన్నీ చాలా పెద్ద టాపిక్స్ పెద్ద డిబేట్స్ పెద్ద సక్సెస్ తీసిన వాళ్ళు పెద్ద వ్యక్తులు మాట్లాడాలి అవునండి ఇప్పుడు మీకు నార్మల్గా బేబీ ఎన్ని థియేటర్లు అంత దానికి ఏమైనా రికార్డ్స్ గట్టా అన్ని క్రియేట్ అయ్యండి అలానే కదా అన్ని సినిమాలు లాగే ఫైవ్ హండ్రెడ్ థియేటర్స్ అలా రిలీజ్ అయింది ఓకే సో ఆ అప్పటికే ఏ సినిమా లేదు కాబట్టి నాకు థియేటర్స్ ప్రాబ్లం కూడా ఏం రాలేదు సో రెండు చెప్పలేదు మీరు ఇప్పుడు దాంతోనే మనం క్లోజ్ చేస్తున్నాం మళ్ళీ మీ ఇంటర్వ్యూ మేము చేసినప్పుడైనా దానికి సమాధానం చెప్పాలని అనుకుంటున్నాం అదేంటంటే నెక్స్ట్ మీరు ఏ జానర్లో చేస్తారో సరిగ్గా చెప్పలే నెక్స్ట్ యూత్ కంప్లీట్ లవ్ అండ్ యూత్ లవ్ అండ్ యూత్ అండ్ ఆన్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ ఓకే అలాగే నెక్స్ట్ ఒకవేళ డేట్లు కనుక వస్తే చిరంజీవి గారితో ఎటువంటి సినిమా చేస్తారనేది ఫస్ట్ టైం మా స్టూడియోలోనే చెప్పండి ఇందాకే ఒక అరగంట క్రితం మీకు చిరంజీవి గారి దగ్గర నుంచి ఫోన్ వచ్చింది బాస్ ఫ్యాన్స్ అందరూ కూడా ఆ ఫస్ట్ లుక్ పడగానే ఈ సినిమా మన సినిమా కొడత్నం అని నేను ఆ రోజు ఒకటి కళ్ళు బొమ్మ తీసిన అలాగా ఎగ్జైట్ అయ్యాను ఫ్యాన్స్ అందరూ ఫస్ట్ లుక్కి ఎగ్జైట్ అయ్యే సినిమా తీస్తాం ఫ్యాంటాస్టిక్ ఫ్యాంటాస్టిక్ ఇది టు ది మచ్ డిలైట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యాన్ బేస్ ఆఫ్ ది మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ అండ్ మీరు అనుకుంటే చేయగలరు చేసే సమగ్రత దక్షత అన్నీ మీలో ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఇంకా ఇంతకన్నా కూడా పెద్ద పెద్ద హిట్లు తీసి ఎక్కడో మీ ఊరిలో బయలుదేరినప్పుడు చిరంజీవి గారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను అన్న చిరంజీవి గారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయే మీరు సినిమా త్వరలో తీయాలని ఐ డ్రీమ్ కోరుకుంటుంది అండ్ ఈలోగా మీ ట్రావెల్లో ఐ వీ విష్ యూ మెనీ మోర్ మైల్ స్టోన్స్ అండ్ ల్యాండ్ మార్క్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ కమింగ్ టు ది ఇంటర్వ్యూ అండి ఇది ఈ ఔత్సాహిక స్వాప్నికుడు సినిమా స్వాప్నికుడు ఎక్కడో ప్రారంభమైన ఆ నడక ఈ రోజున శిఖర స్థాయికి చేరుకుంది అతి తక్కువ కాలంలో అనతి కాలంలో అగ్రస్థానం అంటారే